वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और ये है हमारा कवर पेज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे इस कोर्स में स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ मेटर कटिंग और इसमें हम लोग मर्चेंट साइकिल के बारे में इस लेसन में देखेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैं इंट्रोडक्शन आप जानते हैं मैं अभिनंदन कुमार आजाद और ये बस कवर पेज है कवर पेज का कोई मतलब नहीं होता कवर पेज का आप बुक में कवर पेज देखते हो क्या उसका कोई मतलब होता है नहीं वो ऐसे ही लगा रहता है तो ये कवर करने के लिए कवर पेज लगाया गया है इसका कोई मतलब नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने वो नहीं अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे आग्रह सबसे पहले जाके आप मुझे फॉलो करें फिर जब तक आप मुझे फॉलो करेंगे तब तक तभी आपको मैं जब भी कोई नया लेसन बनाऊँगा तो आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खतरनाक चीज़ जो है एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग अब इसमें देखिए सबसे इतने सारे फोर्स होते हैं कि लोगों को यही पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा फोर्स कहाँ है और कैसे है तो दोस्त फोर्स तो एक ही होता है दुनिया में वो है और इसी का ढेर सारे आप लोग कंपोनेंट तोड़ते रहते हो एक रिजल्टेंट फोर्स तो एक ही होगा वहां पे थोड़ी है ना फोर्स ढेर सारे दिख रहे होंगे अलग अलग प्रभाव दिख रहा होगा अरे सबको जोड़कर एक जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसी का तो इफेक्ट दिखेगा अलग अलग फोर्स तो दिखेंगे नहीं कि आप मेजर करो डायनोमीटर जो फोर्स मेजर करता है उसमें क्या ये भी मेजर करके देगा ये भी फोर्स मेजर करके देगा वो तो एक रिजल्टेंट फोर्स मेजर करके देगा कितना फोर्स आ रहा है तो एक रिजल्टेंट फोर्स को वो मेजर करके देता है तो हम लोग वो रिजल्टेंट फोर्स जो जहाँ पे लगेगा उसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं देखिए मैंने रेड पेन से बना रखा है लाइन ऑफ एक्शन को इसी में लगेगा और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोगों ने देखो मैं फोर्स एक बार बताऊंगा समझ में आ जाए तो अच्छी बात नहीं समझ में आ तो पूरा जीवन अब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग फिर क्या मजा है समझ में आ जाए तो तुम ढेर सारे न्यूमेरिकल कर लोगे क्वेश्चन फॉर्म वाला पर वेस्ट पर तुम्हें फीलिंग नहीं आएगी तो देखो सबसे पहले तो ये देख लें कि वर्क पीस तो है जो दिखी रहा है ये सब वर्क पीस का पार्ट है ब्लू कलर से रेड से आप जो बना हुआ है वो टूल है वो तो दिखी रहा है और ये जो ऊपर जो चार रहा है ब्लैक पेन से वो चिप है और सब मिस्टेक भी हुआ था बनाने में तो खैर उसको मैं भीर से नहीं बनाऊंगा तो मिस्टेक जो हुआ जिसको तो हटा ही लें तो हमारा जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में ही होगा तो रिजल्टेंट फोर्स के मैंने रेड पेन से बनाया है उसको आर लिखा है अब देखो इसी का बार बार लोग कंपोनेंट तोड़ते रहते हैं उसको अलग फोर्स कहते रहते हैं कि ये जरूर दो फोर्सों का समीशन हो रहा होगा उसमें से एक फोर्स तो उसने कहा कि ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक लग रहा होगा ये क्या है ये टिप है ये इस पर स्लाइड कर रहा है इसके रेक सर्फेस पे टूल के रेक सर्फेस पे तो यहाँ पे उसने कहा एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको उसने एफ कर दिया अब फ्रिक्शन फोर्स बिना नॉर्मल फोर्स के तो आएगा नहीं तो चिप और टूल एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे उसे उसने एन कह दिया और कह दिया किसी का ये रिजल्टेंट रहा होगा तो अच्छी बात है अब रिएक्शन है एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी रहेगा तो उसने कहा कि एक रिएक्शन भी रहेगा रिएक्शन कहाँ रहेगा भाई यहाँ पे शेयर प्लेन पे शेयर प्लेन से ही कटिंग वटिंग हो रहा है एक्चुअली मेन तो मैं कह रहा हूँ रियर फोर्स तो मेन यही है क्योंकि मेन तो फोर्स वही ना लगेगा भाई जहाँ पे कटिंग वटिंग हो रहा है जहाँ तुम काट रहे हो वहीं पर ना और यही फोर्स ना कटिंग वटिंग कराएगा तो देखिए यहाँ पर भी भाई ये तो रिजल्टेंट आ रहा है पर कटिंग कराने के लिए तो शेयर फिर कराने के शेयर फोर्स की जरूरत पड़ती पड़ेगी तो यहाँ पे एफ एस शेयर प्लेन के अबाउट रहेगा फोर्स और एफ एस वो फोर्स रहेगा जो शेयर कराएगा जो काट के अलग कर देगा तो यही शेयर फोर्स है जिसको मैंने दिखाया है उसके बाद शेयर फोर्स रहेगा तो शेयर नॉर्मल फोर्स भी रहेगा जिसको शेयर नॉर्मल फोर्स कहते हैं और उन दिनों का रिजल्ट निकालोगे तो यही रिजल्ट आएगा आर डैश जो कि आर के अपोजिट जस्ट होगा उसका रिएक्शन है बस है दोनों फोर्स एक ही दोनों फोर्स बिल्कुल अलग अलग फोर्स नहीं है कि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होते एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते वो अलग अलग फोर्स मतलब दो फोर्स कॉन्टैक्ट दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था ये उस पर वो फोर्स लगा रहा होता है तो एक्शन रिएक्शन का ये मतलब होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं दोनों अलग अलग बॉडी पर फोर्स लग रहा होता है एक ए अगर बी पर जो फोर्स लगा रहा था बी ए पर भी वही फोर्स लगा रहा होता है लेकिन फोर्स ए पर अलग लग रहा होता है बी पर अलग से लग रहा होता होता है फोर्स तो ये हमारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर मत पूछ पूछना कि भाई दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी कैंसिल आउट नहीं होते हैं वो तो आप ट्वेल्थ में ही पढ़ाऊंगा या फिर मैं कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊँगा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं तो देखिए ये सब चीज़ें हो गई इतना सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ
आप कहोगे कि भाई ये हाथ इससे काम नहीं बना इससे हमारे को समझ में बहुत कम आया और बताइए और मैं तोड़ूंगा फोर्स को ये तो फाइव तो आपको जानते हैं शेयर एंगल है तो और उसमें थोड़ा कहा कि एक कटिंग फोर्स जो हम लोग काट रहे हैं आगे तो उसमें भी तो एक फोर्स है कटिंग फोर्स और एक थर्स्ट फोर्स भी रहेगा उसके ऊपर पेंडुकुलर जो उसको अलग करेगा टूल को धक्का दे देगा वर्क पीस और टूल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे जो उसको जिसके कारण वो सेपरेट करने की कोशिश करेगा और कटिंग जिसके कारण वो काट रहा होगा तो ये क्या अलग फोर्स है क्या इसका रिजल्ट इसमें ऐड होगा तो बिल्कुल नहीं भाई जो भी रिजल्ट फोर्स था वो तो यही था यही इसी का तुम अलग अलग भागों में अलग अलग नाम दे देखो बेकार में तोड़ रहे तो फिर ये दोनों का रिजल्ट एक्चुअली आर ही है ये भी आर ही का टूट का टूटा हुआ भाग है तो ये देखिए जो मेजर करता है एक्चुअली वो आर को मेजर करता है और आर ही है जो कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स का रिजल्टेंट है वो तो सारा फोर्स है तो वही आर एक ही फोर्स है जो डायनेमो मीटर मन ने मेजर करके लाएगा और इसी को आप बार बार अलग अलग टर्म में तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के अलग अलग फोर्स आप बना देते हो तो खैर ये सब चीजें तो होती रहेगी हम लोग कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं ऐसे तो आगे भी देखेंगे बार बार देखेंगे क्योंकि बार बार यही पूछा जाता रहा है जाता रहेगा तो उसको हम लोग बार बार देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ शेयर प्लेन तो शेयर प्लेन कौन सा है ये हमारा शेयर प्लेन है यहीं पे शेयरिंग हो रहा है तो ये प्लेन हमारा इंटरेस्ट का काम है ए बी ये हमारा शेयर ये लाइन दिख रहा है पर भी ये इसका पीछे थिकनेस भी तो होगा ये बर्फ पीस थोड़ा ना ये पेपर में आ जाएगा बर्फ पीस तो थ्री डी में होता है पीछे भी होगा तो ये आपका एक प्लेन बन के आएगा इसे पीछे की ओर तो ये प्लेन का हमारा एरिया क्या होगा एरिया ऑफ शेयर प्लेन तो एस एस मतलब एरिया ऑफ शेयर प्लेन टी होगा बी इंटू टी वाई साइन फाइव अब ऐसा क्यों तो टी ए है टी ए है फाइव ए तो ये लेंथ कितना होगा टी को आप डिवाइड कर दो साइन फाइव से तो आपका निकल जाएगा आपका ये प्ले ए भी लेंथ निकल जाएगा और इसी को पीछे जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल जाएगा तो एरिया निकल के आ गया तो शेयर प्लेन का एरिया मस्त ढंग से आया इसको याद कर लेना बार बार से निकालना नहीं ये तो फोटो कभी जिंदगी में बनेगा नहीं तुमसे तो ये फोटो नहीं बनाने तो कन्वेंशन में कभी आ गया तो जरूर बनाना है पर ऑब्जेक्टिव बनाने तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे ये बनाने में तुमको पाँच मिनट लग जाएगा तो ये देखिए बी बी आई मैंने कह दिया कि बार बार पूछा जाएगा बी टी वाई साइन फाइव जरूर करना जब बी एस निकालना रहे तो भूल मत जाना कभी भी तो देखिए मैंने नीचे निकाल के दिखाया भी है ड्राइव करके पर वो तो मैंने बता ही चुका हूँ और हमारा शेयर फोर्स शेयर फोर्स क्या होता है भाई शेयर फोर्स होता है शेयर स्ट्रेस इन एरिया शेयर एरिया शेयर प्लेन का एरिया शेयर स्ट्रेस तो टी टाउ है ही है वो तो दिया ही रहेगा शेयर स्ट्रेस बाकी आप बस उसको शेयर जो प्लेन का जो एरिया उससे मल्टीप्लाई कर दियोगे दोगे तो शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा तो शेयर स्ट्रेस को हम लोगों ने शेयर एरिया से मल्टीप्लाई किया जो कि था बी टी बाई साइन फाइव तो हमें शेयर स्ट्रेस निकल के आ गया तो एक फोर्स तो हमें यहीं से निकल के आ जाता है कि भाई अगर मटेरियल कट रहा है तो उसमें तो शेयर फोर्स लगा होगा और शेयर फोर्स का तो हम लोग यहीं से निकाल सकते यानी कि इतना शेयर फोर्स तो जरूर रहा होगा बाकी देख लेंगे कटिंग फोर्स रिजल्टन तो हम निकाल ही चुके हैं शेयर फोर्स निकल ही गया तो शेयर नॉर्मल फोर्स तो निकल ही जाएगा तो और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में अब हम लोग आगे चलते हैं ट्रेनें तो आती ही जाती रहेंगी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा सारे फोर्सेस ना भी समझ में आया हो तो क्या किया जा सकता है अ चीफ इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी सी द नेट रिजल्ट फोर्स ऑन द चीफ मस्ट बी जीरो तो यही बताया गया है कि आर डैस और आर जो होगा इक्वल होगा ताकि वो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए देर फॉर आर एंड आर डैस आर इक्वल एंड अपोजिट क्योंकि जो हमारा जो है हमारा चिफ का जो वेलोसिटी है वी सी वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चिप का होने के कारण उस पर जो फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है ये भी फोर्स आपको चिप पे ही लगता हुआ दिख रहा है और ये रिजल्टेंट फोर्स आपका चिप पे ही लगता हुआ दिख रहा है तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ तो चिप का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वी नहीं रह पाएगा तो अगर वी सी चिफ का कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अगर है चिफ इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी सी द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चिप मस्ट बी जीरो R and R dash are equal and opposite. तो R and R dash equal होगा और opposite होगा और एक ही line of action पे रहेगा तभी तो ऐसा होगा। अगर इस वो एक यहाँ रहता और एक कहीं यहाँ पे रहता तो क्या हो जाता? इसपे 
रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो पाता जीरो तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाता पर रिजल्टेंट टॉर्क दे देता फिर ये घूमने लगता पर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा यानी कि एक ही लाइन में होगा और वो सेम मैग्नीट्यूड में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये हम लोगों को समझ में आ गया अब इन सब को मिला के हम लोग बनाते हैं मर्चेंट फोर्स सर्किट डायग्राम एम बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है भाई ये जितने फोर्स जिप मैंने बताया उसको सबको एक जगह लगा देना है तो देखो रिजल्टेंट आर तो ये भी आया ये भी आया आर तो इन दोनों को मिला को हम लोग एक आर बना लेते हैं उसी रेडियस का हम लोग क्या बना लेते हैं सर्किल बना लेते हैं उसी रेडियस का उसी डायमीटर का जितना रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम लोग अपना कन्वीनियंस के अनुसार उसको हम लोग स्केल कर लेंगे सीमेट्रिक डायग्राम है तो स्केल कर लेंगे उसका जैसे कि आया अगर सौ न्यूटन आया तो हम लोग दस सेंटीमीटर का बना लेंगे दस सेंटीमीटर रेडियस का बना लेंगे एक सर्किल सर्किल बना के भी हम लोग ये फोर्स निकाल सकते हैं बट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं बिना प्रकार वगैरह लगाए हुए बिना कुछ एंगल वगैरह मेजर किए बिना सर्किल डायग्राम बस फोर्स का लगा के एंगल वेंगल तो यह रहेगा तो उसके अनुसार निकाल लेंगे बाकी कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन सोल्व होता है कंस्ट्रक्शन से भी आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो देखिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो एक लाइन ड्रा कर लिया हम लोगों ने जो सर्किल का रेडिए हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर रह जाए और रिजल्टन फोर्स है और रिजल्टन फोर्स का अलग अलग है जो भी उसको जो ऊपर दिया दे रखा है उसी को ड्रा कर लेना है मर्चेंट सर्किल पर और कुछ नया चीज करना नहीं है तो जहां से भी उठा लो आप जैसे कि उठाओ कौन सा शेयर प्लेन वाला भी हम लोग सबसे पहले उठाते हैं लाल वाला ही तो शेयर प्लेन ये है तो इस पर एक फोर्स होगा जो कोई एफ एस नजर आ रहा है इस शेयर प्लेन पे एफ आई एंगल पे हम लोगों ने टूल बनाया सबसे पहले टूल का ये अल्फा एंगल है जो रेक एंगल है इसका अब हम लोग ये जो अब टूल ये जो है जो मैंने एक दो लाइन सबसे पहले तो खींच ली ये तुम्हारा रफ डायग्राम जब बनाओगे तो इस तरह से दो लाइने खींच लेना दो लाइने खींचना और वो सेंटर से पास ना हो इसका ध्यान देना उस सेंटर से ऊपर रहे दो लाइने खींचना और इस लाइन इसको ये बर्फीस का सरफेस है तो इससे जो फाइव एंगल होगा उसी पर तो शेयर प्लेन होगा और शेयर फोर्स उसी प्लेन पर तो लग रहा होगा तो शेयर फोर्स लगाया और शेयर नॉर्मल फोर्स तो उसके परपेंडिकुलर ही होगा तो परपेंडिकुलर लगाया और ये परपेंडिकुलर आके वो मिलेगा तो यहाँ से हम लोग जब इसको मिलाएंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगा वो सेंटर से होकर जाएगा क्योंकि उसी रेडियस का तो हम लोगों ने उसी डायमीटर का तो हम लोगों ने उसके रिजल्टन के डायमीटर का ही हम लोगों ने सर्किल बना रखा है तो इसका तो रिजल्टेंट ही अगर दिख रहा हो तो आपको अब हम लोगों को फोर्स ये देखना है ये जो फोर्स है ये देखिए आपका रेक सरफेस पे है तो हम लोग रेक सरफेस तो यही है इस पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एफ बनाएगा यहाँ से मिलकर यहाँ तक आएगा जो एफ को बनाएगा और ये एंगल तो फाइव होगा ही ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा तो ये तो अल्फा होगा ही हमारा ये भी अल्फा ये अल्फा तो ये एफ है और इसके पॉइंट पेंडू का जो होगा वो एन होगा और वो भी इसी पॉइंट पर मिलेगा एन होगा उसके बाद हमारा क्या है हमारा अब एक कटिंग फोर्स कटिंग फोर्स कि, किस डायरेक्शन में था इसी डायरेक्शन में कटिंग फोर्स था तो हम लोग इसी पॉइंट से क्या कर दिया हम लोगों ने आगे बढ़ाया जहाँ कटा हुई कटिंग फोर्स हो गया और इसको अगर उठा के यहाँ से मिला देंगे 90 डिग्री खींच के अगर हम इस पॉइंट से मिला देंगे तो उठ जाएगा एफ थ्रस्ट फोर्स तो ये सब चीज़ें हैं अब हमें यहाँ पर सारे एंगल निकालने हैं ताकि हम लोग आगे का काम कर सकें तो देखो एक हम लोग सबसे पहले तो एक एंगल हम लोगों ने डिफाइन किया इसको कहा बीटा जो कि याद रखना बीटा क्या है बीटा क्या फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल टेन बीटा इक्वल टू एफ बाई एन फ्रिक्शन एंगल बच्चों ने फ्रिक्शन पढ़ा ही होगा वो यही होता है उसका डिफिनेशन वही होता है अलग बात है तुम नहीं जानते और फ्रिक्शन एंगल भी एक होता है और ये म्यू के बराबर जो फ्रिक्शन कोफिशियन जो कहते हो वही म्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशियन टेन बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर जो तुमने पढ़ा है टेन बीटा एक्चुअली म्यू होता है जो फ्रिक्शन कोफिशियन जिसे कहते हैं वो कुछ नहीं एफ बाई एन होता है जिसको कहते हो मैक्सिम फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन जो तुम लोग कहते हो जो नॉर्मल फोर्स ही होता है तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है उसी प्रकार से इसको याद भी रखना है कि टेन बीटा इक्वल टू क्या है एफ बाई एन होगा क्योंकि वो उसको तो म्यू के बराबर होना है बच्चों ने पढ़ा है कि फ्रिक्शन कोफिशियन बराबर होता है फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स के बराबर और वो सी को हम लोग टेन बीटा कह दिया और यहाँ से जो बीटा आया वही सी को हम लोगों ने फ्रिक्शन एंगल कह दिया तो देखो टेन बीटा यहाँ से क्या दिख रहा है एफ बाई एन है तो ये एफ बाई एन तो यही तो बीटा होगा एंगल टेन बीटा तो ये बीटा होगा ये नाइन्टी डिग्री है तो ये कितना होगा नाइन्टी डिग्री माइनस बीटा ये नाइन्टी डिग्री माइनस बीटा होगा ये आपका देखिए 
ये आपका अल्फा है ये एंगल ये अल्फा है नाइन्टी डिग्री माइनस बीटा टोटल एंगल नाइन्टी डिग्री है तो इसको घटाओ तो ये निकल के आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा ये आपका बीटा माइनस अल्फा निकल के आया ये फाइव आपका निकल के आया तो आप इस दोनों को जोड़ के आप देख ही सकते हो और बाकी अगर इस एंगल को भी निकालना चाहो तो ये सही ये एंगल भी निकल जाएगा आपको जरूरत नहीं पड़ा है उसका निकालने का हम सारा फोर्स को अब निकाल सकते हैं जैसे कि हमारे रिजल्टेंट एक जगह से कहीं से निकल गया कहीं से रिजल्ट कोई भी इसमें से एक चीज दिया रहेगा एंगल तो सारा दिया ही रहता है सारा एंगल दिया रहता है तो बाकी आपको कहीं से एक रिजल्ट निकाल दिया रिजल्ट वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं अभिनंदन कुमार आजाद हम लोग देख चुके थे एनआईसी से मेट्रो का टीम में हम लोग मर्चेंट साइकिल देख रहे थे और मर्चेंट साइकिल को भी देख चुके थे फिर ट्रेन आ गया पता नहीं लोग इतना कहाँ आना जाना करते रहते हैं तो हम लोग सब कुछ देख चुके थे इसे समझ चुके थे इस डायग्राम को बस हम लोग ये देख रहे थे की ये कैसे फॉर्मूला आया तो हम लोग ने इसको इसे कहीं भी हमको फॉर्मूला दिया रहेगा बस हम लोग देख रहे हैं जो दिया रहेगा तो निकाल ही लेंगे जैसे एफ निकालना हम लोगों को ये एफ है ये आर है तो आर अगर हम आर साइन अगर हम लोग आर साइन बीटा करें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आर साइन बीटा करेंगे तो एफ निकल के आ जाएगा बीटा ये एंगल है इसी प्रकार आर कॉस बीटा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा बीटा ये एंगल है वो तो यहीं से दिख रहा है आपको रिजल्ट तो उसके बाद अगर हम एफ सी निकालें एफ सी हमारा पर ये है एफ सी ये हमारा एफ सी है कटिंग फोर्स इसको हम लोगों को निकालना ये रिजल्टेंट है हमारे पास और एंगल देखिए बीटा माइनस अल्फा इन दोनों के बीच एंगल है तो इसका अगर हम कोस करेंगे आर का तो एफ सी निकल के आ जाएगा साइन करेंगे तो टी एफ टी निकल के आ जाएगा तो वो हम लोग तो आसान है अगर एक बार हमको ये डायग्राम बन गया तो भला बने ये सब फॉर्मूला हमको याद नहीं करना हम लोग को डायग्राम हर वक्त बनाना है जब भी ये सब अजीब व गरीब फॉर्मूले हमसे पूछे जाए मर्चेंट साइकिल पे तो पूछा जाएगा तो हम लोग निकालेंगे देखिए जैसे कि रिवम्बर करने के लिए मैंने तो लिख ही दिया है कि रिवम्बर कर लो एक दो फॉर्मूला क्यों बार बार लिखते रहोगे फॉर डायग्राम इतना बड़ा बनाते रहोगे और वो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई ये तो कम से कम याद रखो इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं इतना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया वो अलग बात है कि तुम लोग भूल ही जाओगे जब तक देख कर नहीं जाओगे आप लोगों को इतना चीज पढ़ना रहता है कि आप भूल जाते हो तो देखो एफ एस क्या है एफ एस आपका कटिंग फोर्स हम लोग देख चुके हैं एफ एस शेयर फोर्स और शेयर नॉर्मल फोर्स तो हम लोग शेयर फोर्स हमारा शेयर फ्रेंड पे ये हमारा है देखिए रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास एंगल कौन सा दे हम हमारे पास है वह फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा तो ये पूरा एंगल है तो हम लोग अगर आर का कॉस्ट टर्म लेंगे तो हमारा निकल के आएगा एफ एस अगर अगर आर का साइन टर्म लेंगे एंगल तो ये है ही आपका फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा तो हमारा ये टर्म निकल के आ जाएगा इस प्रकार से हम लोग सारा फॉर्मूला लिख लेंगे इस प्रकार से हम लोग निकाल निकाल के लाएंगे तो हमारे पास लीजिए क्वेश्चन भी आ गया एक भयानक सा कि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है बड़ा सा क्वेश्चन आएगा कन्वेंशनल का सबसे अच्छा है कन्वेंशनल में ये सी में अगर क्वेश्चन आ जाए मेटर कटिंग आ तो जरूर करो आसान होता है उन लोगों को लगता है कि मेटर कटिंग बहुत मुश्किल बहुत ढेर सारे कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा पर हर क्वेश्चन में वही चीज निकालना होता है अगर आपने दो चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया और यदि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन सोचो कितना मार्क्स देखा जाता है वो और निकालना वही रहेगा जो हर साल आया है कुछ भी उसमें ऐसा नहीं वो मुश्किल कर सकता है आप लोग उठाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कन्वेंशनल में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है हर साल वही सब चीजें पूछेगा अगर वो यहाँ से क्वेश्चन आया तो मेटल कटिंग से जो कि आएगा ही क्यों नहीं आएगा तो देखो क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द अर्थ ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट इज अवेलेबल रेक एंगल उसने दे रखा है चिप थिकनेस रेशियो भी उसने दे रखा है एनकट चिप थिकनेस थिकनेस भी दे रखा है और विथ ऑफ कट भी दे रखा है रखा है विथ ऑफ कट यानी कि वो डेप्थ ऑफ कट की बातें कर रहा है विथ ऑफ कट दे रखा है चलो अच्छी बात है सो इड शेयर ऑफ वर्क मटेरियल उसने दे रखा है इड शेयर स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल होगा तो इड शेयर स्ट्रेस दे दिया वो इससे वो कहना चाह रहा होगा कि आप एफ एस निकाल लो एफ एस में दे रहा हूँ एक तरह से इनडायरेक्ट में एफ एस ही दे रहा हूँ तो उसके बाद कहा गया कि मेन फ्रिक्शन कॉफिशियंट और टूल उसने मेन फ्रिक्शन कॉफिशियंट भी दे रखा है सब चीज़ दे रखा है बाकी कटिंग फोर्स वगैरह वगैरह निकालने के लिए कहा है तो आसानी चीज़ है इसमें कोई मुश्किल रहता ही नहीं है फिर भी बच्चे डरते रहते हैं प्रोडक्शन है क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन और जरूर करो उसको मैं तो कहूँगा जरूर से जरूर करो बाकी अब टॉम वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ पे वो जब मुश्किल क्वेश्चन दे देगा या मैकेनिक मुश्किल क्वेश्चन दे देगा वो हिल भी नहीं पाएगा आपसे 
यहाँ पे देगा वो मुश्किल क्वेश्चन कुछ भी दे दे वो एकदम उसी सिस्टम से होगा और हर वक्त वैसे ही होगा कुछ भी वो मुश्किल नहीं दे सकता है मुश्किल देता भी नहीं आप क्वेश्चन उठा के देखो सारा एक ही तरफ से बनेगा देखे कैसे बनता है जैसे कि उसने अल्फा दे रखा है टेन डिग्री बीटा उसने दे रखा है है बीटा नहीं दिया है उसने बीटा में क्या दिया है उसने जीरो पॉइंट सिक्स फाइव उसने म्यू का वैल्यू दे रखा है म्यू का वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव दे रखा है तो बहुत अच्छा म्यू का वैल्यू दे रखा है तो बीटा तो हम लोग निकाल ही लेंगे टेन इनवर्स करके टेन इनवर्स जीरो पॉइंट सिक्स फाइव करेंगे तो हमारा बीटा का वैल्यू निकल के आया थर्टी थ्री डिग्री तो भाई यहाँ पे कन्वेंशन पेपर में आपका कैलकुलेटर अलाउड रहता है तो आप कैलकुलेटर से भरा भन मारो और हमारे पास बीटा आ गया अल्फा है आ गया आर तो उसने खुद दे रखा है तो फाइव तो हम लोग निकाल ही लेंगे फाइव कैसे निकालेंगे टेन फाइव करेंगे आर कॉस अल्फा बाई वन माइनस आर साइन अल्फा निकालेंगे फाइव का वैल्यू निकल के आ जाएगा फटाक से फाइव का वैल्यू जैसे ही निकल के आ जाएगा फाइव का वैल्यू के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमारे गणेश जी हैं इनके बिना पूजा शुरू नहीं होगा सबसे पहले श्री गणेश आए नवा कहेंगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे क्या पे एफ एस पे एफ एस कैसे निकालेंगे हमारा शेयर स्टेस उसने दे दिया इल्ड शेयर स्टेस का है कि उसने इल्ड का है तो उसने डाइम मटेरियल की बात किया होगा तो इल्डिंग भी दिया तो टू एट फाइव जो भी दिया उसी से काम चलाना पड़ेगा और हमको एरिया लिखना है तो एरिया क्या करेंगे हमारे पास हमारे पास बी उसने दे रखा है वृद्ध उसने वृथ दिया था इसलिए थ्री थ्री एम एम तो अच्छी बात है वृथ दे दिया उसने उसके बाद हम लोग टी थिकनेस दे, दे दिया ही उसने टी के बारे में टी कितना दिया था उसने जीरो पॉइंट वन फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव वन अनकट चीफ थिकनेस जो उसने दिया वो था कितना जीरो पॉइंट अनकट ही रहता है वो अभी तो कटिंग होना शुरू ये हुआ है शेयर प्लेन में तो वो कटा हुआ नहीं होता है तो वो हमारा अनकट चीफ थिकनेस ही जीरो पॉइंट फाइव वन हम लोग लेते हैं और नीचे हम लोग फाइव तो निकाल ही चुके हैं जिसे साइन फाइव रखेंगे यहाँ से हमारा शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा भना बन भना बन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन में ढेर सारे करोगे तो तुम्हें तुम्हें से भी होने लगेगा पहली बार में तो मुश्किल होगा ही शेयर फोर्स निकल के आ गया शेयर फोर्स निकल के आ गया तो हम लोगों से क्या पूछा गया था उसने कटिंग फोर्स ढेर सारे फोर्स मिल जाए रेडियल फोर्स और हमारे हमें बस निकल के आया क्या शेयर फोर्स एक फोर्स उसने दिया एक फोर्स हम सीधे आर निकालेंगे क्या कौन सा रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद हम लोग सारा फोर्स टपा टप टपा टप टपा टप निकाल लेंगे जैसे कि हम लोग शेयर फोर्स बराबर हमारा फॉर्मूला था क्या था देखिए ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है वो अलग बात है कि मैंने याद करके यहाँ से उठा के लिख दिया आपको ये डायग्राम बनाना है डायग्राम में एंगल जल्दी जल्दी लिखना है तो आपको एंगल से पता चल जाएगा कि भाई शेयर फोर्स जो एफ एस है वो आर कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा होता है तो वो हमने लिखा और यहाँ पे फाइव पता है बीटा पता है अल्फा पता है हम लोग सबका वैल्यू रखा यहाँ भी फॉर वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ से हमारा आर ही निकल के चला आएगा आर निकल के चला आया तो बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं आर ही निकल के आ गया तो बार बार सारा एंगल पता ही है आर का वैल्यू हर जगह रखो एंगल सारा पता है तो जितना तरह का फोर्स वो निकालने के लिए कहा है वो सारा हम लोग निकाल लेंगे चाहे वो और दो चार पूछ ले तो यहाँ तो उसने चार ही पूछा है और सात पूछ ले सारा हम निकाल के रखते हैं अब हम लोग चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्योंकि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में तो वो आसान ही पूछेगा तो वो आसान कैसे करेगा तो आसान करने के लिए आसान वो खुद ही करके देगा हम लोगों को तो वो कहेगा कि भाई अल्फा इक्वल टू जीरो है तो अल्फा इक्वल टू जीरो होने से क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ पे मैंने अल्फा इक्वल टू जीरो किया टूल को जीरो पर सेट कर दिया जीरो पर सेट करेंगे तो ये जो आपकी लाइन है फिक्सर लाइन है जो इसके पैरल आ रही थी जैसा आपका रेक सरफेस के के अबाउट ही आएगा जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा था हम लोगों ने देखिए जैसा रेक सर्फेस था तो उसी के अबाउट आया था ये फिक्सन फोर्स फिक्सन फोर्स तो रेक एंगल के अबाउट होता ही है फिक्सन फोर्स रेक एंगल पर भी होता है तो यहाँ पे एक एंगल ही उसने जीरो कह दिया तो यहाँ पे वो सीधा परपेंडिकुलर आ जाएगा तो ये देखो ये तो परपेंडिकुलर आ गया इसके परपेंडिकुलर ये होगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर ये तो रहता ही ये कटिंग फोर्स तो इसी डायरेक्शन रहेगा और ट्रेक और ये आपका कटिंग फोर्स ये थर्स्ट फोर्स ऐसे ही रहेगा बाकी जो जो रहेगा पर ये तो आपका देख ही रहे रेक्टेंगल बन गया रेक्टेंगल बन गया हमारा जिंदगी ही आसान हो गया तो देखो कमेंट है जब भी अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा एफ एन एफ सी और एफ टी बिल फॉर्म और रेक्टेंगल और जैसे रेक्टेंगल होगा तो हम क्यों सोल्व करें हमको दिख रहा है कि एफ इक्वल टू एफ टी है थर्स्ट फोर्स जो है वो क्या फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा और कटिंग फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा सीधे हम लोग दिखेंगे हम लोग कोई मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे 
और भी हमारा जानकारी वाली बातें हैं यहाँ पे दिखाई गया हम लोगों को जो मैंने स्टार करके दिखाया जो पॉइंट वाइज पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जहाँ कटिंग फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा कटिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स पे परपेंडिकुलर है और जो हमारा भी जो होगा वेलोसिटी का जो जो होगा वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा तो वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होता है तो ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपको दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर तो दिख ही रहा है तो परपेंडिकुलर होगा और ये कब होगा जब अल्फा इक्वल टू जीरो हो या फिर क्या हो कि ये या फिर कहो कि ये और ये इसमें से कोई भी एक हुआ तो इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू जीरो है तभी ऐसा होगा ये दोनों परपेंडिकुलर है ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो गया या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फिक्शन फोर्स है तो सब मिला के घुमा के वो अल्फा इक्वल टू जीरो दे रहा है तो मैंने इसको स्टार इसलिए लगा है कि आपका ध्यान नहीं जाएगा वो इस तरह से छिपा के दे देगा और बात वो वही कर रहा है कि अल्फा इक्वल टू जीरो की ही बातें कर रहा है परपेंडिकुलर कभी कभी लिख देता है कि कटिंग फोर्स जो है वो फिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर है तो समझ लीजिए कि वो बातें कर रहा है जीरो रेक एंगल की अब जीरो रेक एंगल के साथ साथ यदि म्यू इक्वल टू वन हो जाए फ्रिक्शन जो आपका फ्रिक्शन को फ्रिक्शन हो वह भी वन के बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा तब देखिए फ्रिक्शन एंगल भी जो उसको वन होना है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा तभी तो फ्रिक्शन एंगल वन होता है क्योंकि म्यू इक्वल टू होता ही एफ बाई एन तो एन और एफ बराबर है यानी कि ये दोनों लेंथ बराबर हो गया यानी तभी म्यू का इक्वल टू वन हो जाएगा पैंतालीस डिग्री हो जाएगा टू बीटा इक्वल टू तो ये आपका ये दोनों लेंथ बराबर हो गया ये और ये बराबर हो जाएगा तो अल्फा तो पहले ही जीरो है तो ये दोनों ये दोनों बराबर हो गया यानी कि ये भी इसके बराबर होना है तभी तो ऐसे ही चीज हो पाएगी तो ये सभी स्क्वायर बन जाएगा तो एफ इक्वल टू एन इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ टी हो जाएगा बिल फॉर्म स्क्वायर सारा बराबर हो जाएगा और एक स्क्वायर बन जाएगा देखने में जरूर रेक्टेंगल जैसा मेरा बना हुआ है पर वो वो स्क्वायर हो जाएगा तो एक और कमेंट में मैंने लिखा है कि इफ एफ सी परपेंडिकुलर टू एफ हो या फिर एफ परपेंडिकुलर टू एफ हो तो अल्फा इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा वो तो यहीं से आपको दिख रहा है कि अगर उल्टा घुमा कर ही दिया तब भी तो स्क्वायर होगा तो देखो सारा एंगल देखो ये दोनों अगर कहीं क्वेश्चन में घुमा के छिपा कर लिख दे तो आप समझ लेना कि वो स्क्वायर की बातें कर रहा हूँ सारे फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा तो आप लोग जरूर इसका इस्तेमाल करें क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा और यदि आप फंस गए और ये बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने लगे ये सब बढ़ाने लगे तो समझ लो इतना समय लग जाएगा तो सारे लोग तो आपको तो इस तरह से आसानी से कर लेंगे और आप फंसे के फंसे रह जाएंगे तो और भी क्वेश्चन है जैसे ये मुश्किल सा क्वेश्चन है इसको भी करके देखते हैं लिंक्ड क्वेश्चन जो कब कभी आया करता था गेट में लिंक्ड क्वेश्चन करके लिंक रहता था एक बार बड़ा सा स्टेटमेंट रहता था और एक क्वेश्चन रहता था फिर एक क्वेश्चन रहता था हम लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं तो गेट 2010 में पीआई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल जो मेरा ब्रांच है उसी में दिया था उसने क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था इन ऑर्थोग्राम कटिंग ऑफ एन इंजीनियरिंग एलॉय इट हैज बिन ऑब्जेक्ट डेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट द चीफ टू इंटरफेस इज फ्रिक्शन फोर्स उसने दे दिया एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी देखो कैसे छिपा कर लिखता है कहना चाह रहा है क्या रेक्टेंगल बना दो द फीड वेलोसिटी इज नगरजी वॉज स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू द कटिंग वेलोसिटी द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू नॉर्मल फोर्स एसोसिएट विद द चीफ टूल इंटरफेस इज वन देखो एक और चीज दे दिया है उसने तो सारा चीज दे देता है रेशियो फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स का रेशियो वो वन दे रहा है यानी कि वो म्यू इक्वल टू वन के बराबर कर रहा है यानी कि दोनों फोर्स को बराबर कर रहा है सीधे उसको लिख देना चाहिए रेशियो वन का मतलब क्या होता है दोनों बराबर है तो इसको लिख देना चाहिए तो दोनों बराबर है पर वो ऐसे दिखेगा नहीं वो जान बुझ के आप लोगों से गलती अगर आता है अनकट चिप थिकनेस उसने दे रखा है टी का वैल्यू दे रखा है अन चिप थिकनेस टी का वैल्यू भी दे रखा है और कटिंग वेलोसिटी भी उसने टू मीटर पर सेकेंड दे रखा है उसने पूछा शेयर फोर्स बताया एक्टिंग ऑन द प्राइमरी शेयर प्लेन तो शेयर फोर्स उसने पूछा है घुमा घुमा कर तो स्टेटमेंट उसने फोर्स दे रखा है उसने कह रखा है कि भाई जो एफ है जो एन पर परपेंडिकुलर है फिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स पर परपेंडिकुलर है तो अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया उसने एफ बाई एन का रेशियो वन दे रखा है यानी कि वो म्यू का वैल्यू वन दे रखा है तो ये दोनों बराबर हो गया आपका इस प्रकार से आपका रेक्टेंगल ही बन के आ गया तो देखो मैं रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल बन गया सारा फोर्स जितना भी दुनिया के फोर्स है पूछे वो सारा फोर्स इसके बराबर ही आ जाएगा 
अगर मेरे पास खर्च सिर्फ वो शेयर फोर्स और शेयर नॉन फोर्स ना पूछे बाकी वो कुछ भी पूछे तो यहाँ पे कुछ क्या उसने पूछा है वहाँ तो शेयर फोर्स ही पूछ दिया तो जो उसने एक फोर्स दिया उसी का बराबर हो जाएगा सीधे वो बराबर आंसर हम लोग टिक करके आ जाएंगे इसमें कुछ करना था क्या कुछ नहीं करना था ये कहा लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ आंसर अब सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन आदमी पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा हो सकता है कोई बच्चे तो छोड़ भी दे कौन इतना बड़ा पढ़ने जाए और तुमसे पास कैलकुलेशन करे फोर्स का वैल्यू निकाले फलाना लिखाना करे पर देखो वो कुछ भी नहीं आया आसानी से क्वेश्चन हो भी गया बाकी जो चीजें की गई है वो आगे जो एक और क्वेश्चन था एस उसके लिए की गई है तो हम लोग यहाँ तो इतना ही सीखे इसके बाद और भी दिखाया गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल तो हम लोग इसको देखेंगे आगे अगर समय मिला तो तो इसके अलावा हम लोगों का लिमिटेशन दिखाया गया है लिमिटेशन ऑफ एम सी डी एम सी डी का लिमिटेशन क्या है तो एम सी डी इज वाइड ऑनली फॉर थ्रोगर कटिंग और थ्रोगर कटिंग पे ही लगता है एम सी डी मर्चेंट साइकिल डायग्राम दूसरा है वाई द रेशियो एफ बाई एन दम सी डी गिव गिव अपेरेंट और नॉट एक्चुअल कॉफिशियंट ऑफ वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग देख रहे थे हम हम लोग देख रहे थे एम सी डी मर्चेंट साइकिल डायग्राम मर्चेंट फोर्स साइकिल डायग्राम हम लोग देख रहे थे जिसमें हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अब लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं यहीं पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल तो प्रेशर एंगल हम लोगों ने देखा प्रेशर एंगल बीटा के बारे में प्रेशर एंगल क्या होता है तो प्रेशर एंगल जो हम लोगों ने प्रेशर एंगल फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल जिसे आप कहते हैं बीटा तो हम लोग देख लेते हैं कि उसके डिपेंड क्या क्या डिपेंड करता है तो बीटा इंक्रीज करेंगे तो फाइव आपका डिक्रीज हो जाएगा वो तो आप देख ही सकते हैं वो आप मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस में जब हम लोग देखेंगे वहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि बीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे फाइव घटना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों का तीनों एंगल का सम जो होता है वो कॉन्स्टेंट है फाइव बाई फोर के बराबर हो जाता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे टर्न में तो जो और भी है प्रेशर एंगल जो हमारा है बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ शेयर प्लेन भी घटेगा वो तो आप फाइव से ही देख सकते हैं फाइव घटेगा तो ऑब्वियसली शेयर लेंथ ऑफ शेयर प्लेन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि साइन फाइव से डिवाइड होता है है तो आपने एरिया देखा था ना इक्वल टू बी टी बाई साइन फाइव होता था वहाँ पे एक्चुअली बी तो लेंथ ही है वो तो वृद्ध ही है टी बाई साइन फाइव ही होता था तो साइन फाइव अगर फाइव घट रहा है तो साइन फाइव घटेगा साइन फाइव घटेगा तो लेंथ ऑफ शेयर प्लेन बढ़ जाएगा बीटा यदि बढ़ा रहे हो तो आपका कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और चीज थिकनेस क्या हो जाएगा भी वो भी आपका बढ़ जाएगा तो ये सब उसके इफेक्ट्स हैं प्रेशर एंगल के नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ एम ये भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लिया था पर यहाँ पे हम लोग आराम से फिर से देखेंगे कि एम सी जब वैलिड ऑनली फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग सबसे पहले ये तो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए वैलिड है हम लोगों ने देखा भी ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए ही उसको बनाया ही था हम लोगों ने By the ratio, by the ratio of by n, the MCD gives a appropriate, not not accurate coefficient of friction. तो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे एम सी डी से जो अगर हम लोगों ने एफ निकाला और एन निकाला और दोनों का रेशियो निकाला तो वहाँ से जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आएगा म्यू का वैल्यू वो एक्यूरेट नहीं होगा वो आपका अप्रोप्रिएट होगा अप्रियंट होगा वो आपका एक्चुअल नहीं होगा तो ये सब इसके लिमिटेशन है तो हम लोग आगे चलते हैं मर्चेंट थ्योरी और एनालिसिस तो ये देखते हैं फॉर फाइंडिंग पावर मिनिमम इटीसी किक में ये आपका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका जम्सन्स क्या है कभी कभी तो जम्सन्स ही पूछ लेते हैं कुछ लोग कि मर्चेंट थ्योरी क्या है का जम्सन्स क्या है तो मर्चेंट थ्योरी ने उत्तर लिया है द वर्क मटेरियल बिहेव लाइक एन आइडियल प्लास्टिक लेकिन होगा नहीं तो इसने अजम्सन लेकर रखा है द वर्क मटेरियल बिहेव लाइक एन आइडियल प्लास्टिक सेकेंड अजम्सन ने ले रखा द थ्योरी इन्वॉल्व मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल जो हम लोग मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल जो आप लोग आगे पढ़ोगे मशीन डिजाइन में तो उस उस थ्योरी पे ये बेस्ट ये एनालिसिस उसने बना के चीज़ें ड्राइव करके लाई है डेरिवेशन तो वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे टाउस एंड बीटा आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट जो कि कॉन्स्टेंट पूरा प्रोसेस में नहीं रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव तो फाइव पर कोई डिपेंडेंसी नहीं बताया गया है यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट लिया गया है 
ऑक्टावियस एलविटा को तो ये अजम्सन है उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी तो यहाँ सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी मान के उसने लगाया है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे शेयर जोन होता है कोई प्लेन नहीं होता है शेयर जोन होता है शेयर जोन बनता है जहाँ पे शेयर फेलवर हो रहा होता है तो इतने सारे एजम्सन लगाने के बाद मशन थोड़ी एनालिसिस से उसने ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता रहा है डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर अलग अलग फॉर्मेट में लिख लिखे वो पूछता रहेगा ई एस सी और अदर कंपटेटिव एग्जाम पर आपका गेट नहीं पूछेगा भैया डायरेक्ट ये फॉर्मूला डायरेक्ट वो फॉर्मूला कभी नहीं पूछता है तो फॉर्मूला पे क्वेश्चन देता है वो तो दिखेगा ही क्वेश्चन कैसे देता है तो फाइव इक्वल टू फाइव बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू तो ये आपका है इसे आप सदैव और सदैव और सदैव याद रखेंगे देखो फाइव निकालना है तो फाइव में क्या करो अल्फा बाई टू को जोड़ना है पैंतालीस डिग्री में ये बार फॉर्मूला याद रखो पैंतालीस डिग्री में जोड़ो फाइव फोर क्यों लिखोगे पैंतालीस डिग्री अल्फा बाई टू करके जोड़ो और बीटा तो हम लोग बाद में आए थे सुबह तो घटाएंगे ही और सब बाई टू बाई टू ही हो रहा है सुबह बाई टू ये करेंगे तो देखो ऐसे इसमें याद रखना पैंतालीस डिग्री रखो याद रखना आसान है बाई फोर याद रखना मुश्किल है पैंतालीस डिग्री याद रखना आसान है और बाई टू देखो इसमें एक चीज़ हो गया कि दोनों दोनों बाई टू बाई टू आधा आधा है फाइव इक्वल टू हो जाएगा पैंतालीस डिग्री प्लस अल्फा बाई टू जोड़ रहे हो बेचारा में कितना जोड़ दोगे पैंतालीस तो पहले ही बढ़ा रहे हो अब अल्फाई बाई टू ही करोगे ना तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी तरह का से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस बस इतना जानो चाहे जिस भी तरह से याद रहे अलग अलग फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग को देखो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया ई ने दो में कन्वेंशनल में क्वेश्चन पूछा था मुश्किल सा क्वेश्चन देखिए क्या है माइल स्टील इज बींग मशीन एट अ कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट विथ अ टू रेक एंगल 10 रेक एंगल उसमें 10 दिया है 10 डिग्री ही मानेंगे द वर्थ ऑफ कटर एंड कट चिप्स आर 2 एम एम एंड जीरो पॉइंट टू एम एम इसने ये भी दे रखा है उसके बाद रिस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है उसने जीरो पॉइंट फाइव एंड शेयर स्ट्रेस ऑफ वर्क पीस उसने शेयर स्ट्रेस भी दे रखा वर्क पीस का उसने कहा शेयर एंगल निकालिए और कटिंग एंड थर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालिए उसने बहुत सारे सारी चीज़ें दी है और हम लोग अल्फा इक्वल टू टेन लिख रखते हैं बीटा भी निकाल लेते हैं हम लोग कहाँ से टेन इनवर्स जीरो पॉइंट फाइव जो उसने दे रखा था फ्रिक्शन आवाज ना हो इसके लिए मैं रात को वीडियो बनाता हूँ पर ये लोग रात को भी शोरगुल करते रहते हैं चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी उसने मटेरियल का दे रखा है और उसने कहा है कटिंग एंड थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स बहुत सारी चीज़ निकालने के लिए कहा है तो हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों के पास अल्फा है बीटा भी हम निकाल सकते हैं उसने क्वेश्चन फ्रिक्शन दे रखा तो उससे हम लोगों ने बीटा निकाला और बीटा निकाल के हम लोगों ने हम लोग आगे करने के बजाय हम लोगों ने क्या क्या कहा कि आर भी हम लोग निकाल सकते हैं आर तो वहाँ दिया ही हुआ ही है तो आर हम लोग जो तीस चीज थिकनेस है उससे हम आर निकाल सकते हैं और अल्फा हमारे पास दे रखा है तो हम लोग बना से आर तो निकाल ही लिए और अल्फा यहाँ से हम लोग फाइव निकाल लें और शेयर एंगल हम लोग निकाल लें पर ऐसा करते के साथ आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा आपको नहीं करना है यहाँ आप ऐसा क्यों नहीं करें क्योंकि मैंने आपको लिमिटेशन में लिखाया था कि जो आप फ्रिक्शन रेशियो निकालते हैं बाई एन करके यहाँ से मर्चेंट थ्योरी से एम से वो आपका कॉफिस ऑफ फ्रिक्शन जो होता है अप्रोक्सीमेट आता है तो यहाँ से आप न्यू का इस्तेमाल करके आप काम नहीं चला सकते बीटा नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ से हम लोग ये नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे अगर हम लोगों ने यहाँ से बीटा निकाला है अगर इस मेथड से बीटा निकाला है तो आप लोग इस मर्चेंट थ्योरी को आप फॉलो करें अप्रोक्सीमेट मेथड निकालें क्योंकि तो आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रखा है 26.56 तो अब आप इस मेथड को ना करें आप फाइव वाले मेथड को इस्तेमाल करें और फाइव का जो उसने उन्होंने मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस में उसने इक्वेशन दे रखा है फाइव इक्वल टू पैंतालीस डिग्री प्लस अल्फा बाई टू माइनस फाइव बाई टू सॉरी बीटा बाई टू तो यहाँ पे आप वैल्यू रखें टेन रखें ये रखें और यहाँ से आप निकाल के आए लाइन थर्टी सिक्स डिग्री आपका निकल के आता है एक बार ये निकल के आ गया उसके बाद तो सारा निकल ही जाएगा आपका फॉर्मूला तो ये देख ही चुके हैं कि आपको फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं आप फिक्सर फोर्स निकाल सकते हैं आपका सारा एंगल पता है आपका तो फिक्सर फोर्स भी आप लोगों को उसने दे रखा है फिक्सन फोर्स ने दे रखा है कहाँ से फिक्सन फोर्स फिक्सन फोर्स हम लोग उसने शेयर फोर्स दे रखा है एक्चुअली 
शेयर फोर्स उसने दे रखा शेयर फोर्स तो निकाल ही सकते शेयर स्टेस उसने दे रखा बी उसने दे रखा है टू एम एम टी उसने दे रखा है और फाइव हम लोगों ने निकाल ही लिया तो जैसे निकालेंगे तो एफ एस निकल के आ जाएगा हमारा एफ एस निकल के आ गया काम ही बन गया हमारा देखो ये गलती से दिखा गया एफ लिखा गया ये एफ एस होना चाहिए एफ एस का वैल्यू होता है देखिए एफ एस का वैल्यू क्या होता है जो हम लोगों ने दिखा मर्चेंट साइकिल बनाओ वहाँ से निकल के आ जाएगा एफ एस का वैल्यू आपका देखो यहाँ पे मर्चेंट साइकिल हम लोगों ने ही बनाया तो वहाँ से आप लोग देखेंगे तो एफ एस का वैल्यू होता है आर कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा तो एफ एस का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला यहाँ रख दिया और सारा एंगल का वैल्यू भी रख दिया तो यहाँ से आर रिजल्ट निकल गया एक और रिजल्ट निकल के आ गया तो फिर तो हम लोग सबको रिजल्ट में हम लोगों ने सबका लिख ही रखा है फॉर्मूला तो बना भरा हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे तो निकाल लिया हम लोगों ने रिजल्ट और सब सारा फोर्स निकाल के आ गया कटिंग फोर्स थ्रस्ट फोर्स सब निकल के आ गया और मैंने बगल में लिख भी दिया कन्वेंशनल पेपर आपको भी लिखना पड़ेगा कि ऑल आंसर आर अप्रोक्सीमेट क्योंकि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है हम लोगों ने मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस अप्लाई किया है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्सन्स लिए हुए हैं जिससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा तो हम लोगों ने किया है काम अब एक और क्वेश्चन है गेट का नाइनटीन का जो यहाँ पे है 1997 का इन टिपिकल मेथड कटिंग ऑपरेशन यूज कटिंग टूल पॉजिटिव रेक एंगल 10 डिग्री इट वाज ऑब्जर्व दैट शेयर एंगल बार 20 डिग्री द फ्रिक्शन एंगल इज तो फ्रिक्शन एंगल निकालने के लिए इसने कहा है तो हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे डायरेक्ट लगाएंगे मर्चेंट थ्योरी ऑफ एनालिसिस तो यहां पे हम लोग निकालेंगे बनावन बनावन निकाल लेंगे हम लोग इसने वो सब कुछ दे ही रखा है उसने बीटा वाई बीटा निकालने के लिए कहा है फाइव दे रखा है उसने ट्वेंटी और उसने दे रखा है फाइव तो उसने दे रखा है देखो शेयर एंगल दे रखा है और एक एंगल दे रखा है एक एंगल दस रख दो बीटा का वैल्यू निकाल के ले आओ ये आंसर हो जाएगा फिर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पे दे रखा है कि जनरल इन जनरल जो कटिंग फोर्स इससे थोड़ा सा नुमा आप लगा सकते हो गलती उलती आप में होगा तो कटिंग फोर्स है जो फीड फोर्स है उससे ज़्यादा ही होगा और थ्रस्ट फोर्स से ये सभी ज़्यादा होगा थ्रस्ट फोर्स से जनरली कटिंग फोर्स ज़्यादा था रेडियल फोर्स जो होता है जीरो से जीरो टाइम्स ऑफ मेन कटिंग फोर्स तो रेडियल फोर्स होता है कटिंग फोर्स का जीरो पॉइंट टू टू या जीरो पॉइंट फोर टाइम ही होता है तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक और नोट मैंने लिखा है कि थ्योरी ऑफ फाइज ऑलवेज अप्लाई इफ टॉकिंग अबाउट अल्फा और बीटा तो देखो जब भी देखो यहाँ पे तुम्हें लगा होगा कब हम कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कब का फाइव किस ढंग से निकालेंगे तो देखियो तो ये थ्योरी आपको हर वक्त लगाना है थ्योरी ऑफ फाइव ऑलवेज अप्लाई सदैव यही वाला लगाना है आपको वो भी जब आपका अल्फा और बीटा दिया रहे अल्फा और बीटा दिया रहे तो फाइव आप सदैव यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना कि आप हुआ टेन फाइव इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाय वन माइनस आर साइन अल्फा इस ये नहीं करोगे अगर आपको बीटा दिया रहे बीटा की बातें दिया रहे बीटा के बारे में चर्चा भी कर ले जहाँ कुछ बीटा या फ्रिक्शन एंगल वगैरह का चर्चा कर ले तो आप यहाँ आ जाओ इस फॉर्मूला में आ जाओ ये फॉर्मूला है फाइव इक्वल टू फाइव बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू तो इस फॉर्मूले में आ जाओ इस थ्योरी में आ जाओ आप कहीं भी से भी आप टेन फाइव से फाइव का वैल्यू नहीं निकालोगे टेन फाइव वाले फॉर्मूले से टेन फाइव इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई वन माइनस आर साइन अल्फा से हम लोग नहीं निकालेंगे उसके बाद देखिए मर्चेंट थ्योरी गिव्स हाइयर शेयर प्लेन एंगल मींस अ स्मॉलर शेयर प्लेन विच मींस लोअर शेयर फोर्स तो मर्चेंट थ्योरी आप यूज करोगे तो ये सब चीजें आपके साथ होगा कि आपका वो हाइयर शेयर प्लेन एंगल वो देता है यानी फाइव का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा दिखा देता है और मीन्स स्मॉलर शेयर प्लेन शेयर प्लेन जब ये फाइव बढ़ जाएगा तो शेयर एंगल अपने आप देख ही रहे हो कि थोड़ा सा शेयर प्लेन का एरिया घट गया है शेयर प्लेन का एरिया घट जाएगा यानी कि लोअर शेयर फोर्स शेयर फोर्स भी घट जाएगा ये सब चीजें आपकी होंगी यहाँ पे रिजल्ट क्या आया कि लोअर कटिंग फोर्स पावर टेम्परेचर ऑल ऑफ विच मीन्स इजियर मशीनिंग तो ये सारे चीज अगर हुआ लोअर कटिंग फोर्स हो गया पावर लोअर हो गया टेम्परेचर ऑफ ऑल ऑफ दिस मीन्स क्या है इजियर मशीनिंग तो ये आपका चीजें आ जाती है आगे चलते हैं नॉट इन गेट पर ये सी में ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं पर उसको हम लोगों ने मैंने नोट करवा दिया आप देख के समझ सको तो समझ लो तो देखो ये एक्चुअल है ये चीज तो पिछले वाला है इसी का है ये एक्चुअल फाई है पर आपने अगर मर्चेंट थ्योरी से फाई निकाला तो आपको थोड़ा सा आगे निकल के आएगा इतना बड़ा फाई का वैल्यू निकल के आएगा तो ये दिखाया है मैंने 
तो रैक एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा उसी से चिप थिकनेस घटेगा वो भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने साइड में दे रखा है तो आप मोडिफाइड मर्चेंट थ्योरी का आप यूज करो इससे इम्पोर्टेंट है नहीं तो हम मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा आप भी यार तो छोड़ देना यार ये सी में भी आ जाए गलती से तो गलती से ही आता है कभी कभार तो छोड़ देना हंड्रेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने मेंशन दिखा तो दिया है आपको कि जो पढ़ सकता है समझ सकता है कर ले जिसको 100 परसेंट नंबर लाना है जिसको टॉपर करना है तो इन तो ये नॉट इन गेट नॉट इन ई पर पी में है पी में कभी कभी थ्योरी ऑफ ली एंड सेफर का पूछ लिया जाता है कई बार पूछा है ली और सेफर के बारे में तो ये आपका थ्योरी है फाइव को टू फाइव फोर प्लस अल्फा माइनस बीटा ये स्टेबुलर थ्योरी ये भी आपका गेट में नहीं है ये सी में नहीं है पर पी एस यू वगैरह पूछता रहता तो पी एस यू का एग्जाम देना तो आप ध्यान देके जाना कि फाइव इक्वल टू स्टेबुलर थ्योरी जो थ्योरी है उसके अनुसार ये फॉर्मूला होता है अब एक इम्पॉर्टेंट आ गया हमारा फोर्स एनालिसिस फोर्स एनालिसिस तो हमको याद ही रखना है तो उसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन भी है फोर्स एनालिसिस के बाद तो वो सब चीजें हैं तो फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं समय हमारे पास कम बचा है अगर हो पाएगा तो ठीक है तो जल्दी जल्दी तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे तो फॉर्मूला ही आपको याद करना है फोर्स एनालिसिस का कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाकी आपको वी वी आई तो मैंने लिख ही दिया है कि आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कन्वेस्टर पेपर ई एस का देने जा रहे हो तो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखो अगर क्वेश्चन में एफ सी एंड एफ टी दिया हुआ हो तो फोर्स रिलेशन ही लगाएंगे इसमें म्यू दिया नहीं होगा और टाउ वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्स रिलेशन के बारे में फोर्स रिलेशन के बारे में पहले मैंने नोट ही दिखा दिया है और इसको मैंने बताया भी था पिछले लेसन में कि फोर्स रिलेशन में क्या है कि ये जब फोर्स रिलेशन कब लगाएंगे अगर क्वेश्चन में एफ सी एंड एफ टी दिया हुआ है कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स रिलेशन ही लगाए और कुछ भी ना लगाए फोर्स रिलेशन ही लगाए दूसरे फोर्स को निकालने के लिए इसमें म्यू दिया नहीं होगा अगर लगाए कि म्यू नहीं दिया हुआ है तो आप और होगा और डाउ एस दिया नहीं होगा तो आप क्या करें म्यू इक्वल टू क्या करें एफ बाई एन यूज करें और टाउ एस क्या यूज करें एफ एस वाई ए एस यूज करें तो ये आप यूज करें इसमें और इस तरह से आप क्वेश्चन को करें पर आप फोर्स लेसन ही लगाएंगे तो फोर्स लेसन को कैसे याद रखना है वो देखिए हाँ यहाँ पे जरूर आया है साइन पहले आया है और कॉस बाद में आया है यहाँ जरूर आया है तो, तो कभी कभी तो आप लोग याद रख ही सकते हो जैसे कि सबसे पहले आते हैं हम लोग हम लोग फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग पर दिया रहता है क्वेश्चन में क्या रहता है कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दिया रहता है उसके से हम लोगों को सारे फोर्स निकालने होते हैं हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स निकालना होता है नॉर्मल फोर्स निकालना होता है हम लोग सीयर फोर्स निकालना होता है और सीयर नॉर्मल फोर्स निकालना होता है तो इतने सारे चीजें हम लोगों को निकालनी होती है तो देखो हम लोगों को सबसे पहले सी आता है उसके बाद टी आता है तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे सबसे पहले सी देंगे देखो फॉर्मूला याद जरूर कर लोगे पर वहाँ एग्जाम इतना कंफ्यूजन होता है जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद करो जो पहली बार याद कर रहे हैं जिसको याद है तो अच्छी बात है कि जिस तरह से भी याद रहे पर मैं तो कहूँगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ इतना कन्फ्यूजन रहता है बहुत गलतियाँ होती है प्लस कभी कभी प्लस के पर माइनस कर दो कहीं बार फाइव पर फाइव लिख दोगे कुछ भी कर दे सकते हो तो जैसे अभी मैं कह रहा हूँ वैसे याद करो आप कि सबसे पहले एफ सी और एफ टी जो होगा तो वही दोनों में से कोई एफ सी और एफ टी तो कौन एफ सी कब होगा कहाँ एफ टी होगा तो देखो सबसे पहले एफ सी का कि सी पहले आता है तो भाई एफ सी पहले होगा और टी एफ टी जो बढ़ेगा बाद में आएगा क्योंकि टी बाद में आता है अब साइन अल्फा कौस अल्फा साइन अल्फा पहले पढ़ते हो कौस अल्फा बाद में पढ़ते हो तो पहले साइन अल्फा लिखो इसके बाद कौस अल्फा लिखो और जब पहला टर्म लिख रहे हो फ्रिक्शन फोर्स पहले आएगा नॉर्मल फोर्स अब इसलिए बाद में आएगा तो जब पहला आएगा तो उसमें आप प्लस यूज करोगे अब अगला जब आएगा तो बस लिखना तो वही सब चीजें हैं उसको मैं क्या कर देना है तो अगली बार जब आएगा तो बस साइन गया पे कॉस और कॉस गया पे साइन कुछ तो चेंज होगा और जब उल्टा हो गया है जब गलत उल्टा से उल्टा लिख दिए हो तो माइनस आएगा प्लस क्यों आएगा तो यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस रखेंगे वहाँ पे क्योंकि कॉस पहले आ गया है उल्टा हो गया है तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो नॉर्मल फोर्स जो होगा उसमें वो होगा एफ सी कॉस फाइव अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा और यहाँ देखो ये जस्ट यही चीज लिखा हुआ है बस अल्फा के पर फाइव है तो जब शेयर फोर्स की बातें की जाए शेयर नॉर्मल फोर्स की बातें की जाए तो ऑब्वियसली वहाँ शेयर एंगल ही होगा वहाँ पे अल्फा क्यों होगा रेक एंगल क्यों आप यूज करोगे तो वहाँ पे शेयर एंगल ही होगा अब देखो 
सीयर नॉर्मल जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसके बराबर है सीयर नॉर्मल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है आप सीयर फोर्स को ऊपर मत लिख देना भाई ऊपर लिख के नीचे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है बस हम लोग क्या कर रहे हैं कंपेयर करके याद कर रहे हैं एक याद हो जाए तो दूसरा याद हो जाए तो भाई कंपेयर करते वक्त ध्यान रखो कि भाई क्या है से जो है फ्रिक्शन फोर्स से सिमिलर है कौन सा नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल शेयर नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल फोर्स से सिमिलर है क्या शेयर फोर्स तो देखो सिमिलरिटी में क्या है सब चीज बिल्कुल सिमिलर है देखो सब चीज़ ये वो याद कर लिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तो बिल्कुल सिमिलर है तो यहाँ पे आप मैंने चीज़ें भी लिख दी है कि आपको ध्यान रहे कि एफ टी एफ सी जो है कटिंग फोर्स एफ टी जो है थ्रस्ट फोर्स है एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स है एन जो है नॉर्मल फोर्स है और आपका एफ एस है जो शेयर फोर्स है और एफ एन है जो शेयर नॉर्मल फोर्स आप कह कर लिख कर आपके क्वेश्चन में लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए म्यू अगर निकालना हो तो एफ जो निकाला आपने और एन निकाला उससे आप काम चलाओ और इससे आप म्यू निकाल लेंगे उससे टाइन और बीटा के बराबर ही होगा तो बीटा यदि पूछ ले तो वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं और टॉप वेस्ट तो जानते ही हो कि भाई ये आपका शेयर फोर्स है शेयर फोर्स को आप शेयर प्लेन के एरिया से डिवाइड कर दो तो वो आपको टाउ वेस्ट निकल के आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा तो इस प्रकार से हम लोगों का होता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करते हैं ई में दो हजार में क्वेश्चन आया ई एस में ऑब्जेक्टिव होता आसानी क्वेश्चन आएगा बट फिर भी आसान भी होता है तो एक मिनट में भी हम लोग को होना चाहिए इन ऑर्थोगल कटिंग टेस्ट द कटिंग फोर्स उसने दे रखा थ्रस्ट फोर्स भी दे रखा है ये दो फोर्स वो देता भी है शेयर एंगल भी दे रखा है और चीफ शेयर फोर्स उसने कहा है शेयर फोर्स निकालने के लिए कहा डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे देखो दो हजार तीन का क्वेश्चन मैंने किया है कि हम लोग का सब चीज़ दे रखा है उसने हम लोग का शेयर फोर्स निकालने के लिए कहा है शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे तो शेयर फोर्स निकालना सबसे लास्ट वाला होता है लास्ट वाले में क्या होगा बिगड़ेगा कॉस पहले आ जाएगा एफ सी और एफ टी तो इसे ही आएगा सबसे पहले एफ सी आएगा उसके बाद एफ टी आएगा पहले कॉस आएगा और उसके बाद आपका साइन आएगा और जब कौन सा आ गया है उल्टा चीजें आ गया तो बीच में माइनस का सिंबल होगा हम लोगों का एफ सी उसने दे रखा है एफ सी फाइव उसने दे रखा है फाइव रखो और ध्यान रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव में ई एस का ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेटर अलाउट नहीं होता है तो इसे बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है तो थर्टी डी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू होता है साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू होता है कटा कुटा काटा कुटा हम लोगों ने और देखो इतना मुश्किल आ गया क्योंकि हम लोगों ने रूट थ्री का वैल्यू हम लोगों ने रूट थ्री का वैल्यू रूट थ्री बाई टू का वैल्यू ऐसे तो याद रख ही लेते हैं लोग रूट थ्री का वैल्यू जो होता है रूट थ्री का वैल्यू जो होता है बचपन से ही आपने रटा होगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है और उसको आपने दो से डिवाइड कर दिया दो से डिवाइड कर दिया तो वो या तो याद रख लो याद ही रहता है जनरली की बार बार कॉस रूट थ्री बार टू आता रहता है तो याद ही रहता है कि जीरो पॉइंट एट सिक्स होगा तो आप रूट थ्री को आप दो से डिवाइड कर दोगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स करके कुछ आता है तो जीरो पॉइंट एट सिक्स सब बच्चों को याद रहता है तो आपने इस प्रकार से किया और उसमें से माइनस थ्री हंड्रेड कर रखा है देखो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है उसी चीज़ को मैंने तो काट दिया था फिर दोबारा मैंने लिखा कि वो कैलकुलेटर तो आपका है नहीं तो आपको ये याद रहेगा टर्म तो अब यहाँ से हमारा ये टर्म आ गया इस हाँ से हम कैसे वैल्यू निकालें तो ये अगर आप यहाँ पर आपका कैलकुलेटर तो है नहीं तो बिना कैलकुलेटर का आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो देखो ये लगभग एक के बराबर है तो नौ में से आप तीन घटाओ कितना आता है आपका नौ में आप तीन घटाओगे तो आपका आएगा छः सौ के करीब तो देखो छः सौ के करीब कौन सा आंसर है तो देखो छः सौ के करीब यही एक आंसर हम लोगों को दिख रहा है पर हमारा छः सौ से ये ज़्यादा हो गया है हमारा क्या आएगा छः सौ से कम आएगा क्योंकि हम लोग को नौ सौ में एक छोटे से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो हमारा छः सौ से कम आएगा कम आपको छः सौ से कहीं दिख रहा है तो एक ही आंसर दिख रहा है वही छः सौ से कम तो यही आंसर आप टिक करके आओगे और यही आंसर इसका आंसर होगा इस प्रकार से हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से सोल्व करते हैं एक और क्वेश्चन है गेट में आया था 1997 में इन अ टिपिकल मेटल कटिंग ऑपरेशन यूजिंग अ कटिंग टूल ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री अरे एंगल है सेल्सियस में क्यों होगा इट वाज ऑब्जर्व दैट शेयर एंगल बाय 20 डिग्री द फ्रिक्शन एंगल एच तो उसने दे रखा है रेक एंगल दे रखा और ये भी दे रखा है सर ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट हो गया है गलत क्वेश्चन पेस्ट हो गया है ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं नाइन्टी सेवन वाला ये तो आपका मर्चेंट साइकिल और फॉर्मूला ही लगा के डाइट कर लोगे तो ये तो गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ पे जो पिछला मैंने स्लाइड में क्वेश्चन डाला था वही आ गया तो मैं क्वेश्चन
कोई बात नहीं इसे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है तो सुनिए क्वेश्चन क्या है कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन शेयर एंगल एज फाइव इक्वल टू इलेवन पॉइंट थ्री वन डिग्री कटिंग फोर्स ने दे रखा है नाइन हंड्रेड न्यूटन एंड थ्रस्ट फोर्स ने दे रखा है एट हंड्रेड टेन न्यूटन देन द शेयर फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली तो उसने शेयर फोर्स का वैल्यू पूछा है उसने दे रखा है साइन इक्वल टू इलेवन पॉइंट थ्री वन डिग्री का उसने वाले जीरो पॉइंट टू दे रखा है इस प्रकार दे शेयर फोर्स डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे एफ एस इक्वल टू क्या कर लेंगे एफ सी कॉस कॉस फाइव और एफ टी साइन फाइव तो देखो मैंने कितना शॉर्ट में लिखता हूँ क्यों हम लोग फॉर्मूला को लिखे बार बार हम लोग जानते हैं कि एफ के बाद कॉस आएगा इसके बाद साइन आएगा साइन किसका आएगा जो एंगल यहाँ पे दे रखा है उसी का तो आएगा और उसने एक का साइन का वैल्यू ही दे रखा है जीरो पॉइंट टू तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट टू का होल स्क्वायर जानते हो साइन स्क्वायर थ्री टाइव प्लस कॉस वन वन होता है तो हमारा साइन का वैल्यू उसने दे रखा है तो कॉस साइन का वैल्यू तो जहाँ जो भी उसने दे रखा है डायरेक्ट हम लोग जीरो पॉइंट उसने दे रखा है साइन इलेवन पॉइंट थ्री वन डिग्री का उसने वैल्यू दे रखा जीरो पॉइंट टू तो इलेवन पॉइंट थ्री वन का वैल्यू साइन का वैल्यू जो उसने दे रखा है वो यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पे उसका क्या होगा वन पॉइंट जीरो पॉइंट टू का और स्क्वायर तो यहाँ पे ये जीरो पॉइंट टू ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड और जीरो पॉइंट जीरो फोर को हम लोग माइनस करेंगे और माइनस करके आंसर लाएंगे ये जीरो पॉइंट और घटाएंगे जीरो पॉइंट जीरो ये तो स्क्वायर होगा ना पहले तो जीरो पॉइंट जीरो फोर होगा फिर हमको बता घटाएंगे उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में क्यों सिखा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं जानोगे तो भाई कैसे एग्जाम में करोगे क्योंकि कैलकुलेटर तो आप हाँ होगा नहीं आपके पास तो आपको वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर का आपको रूट निकालना है रूट निकालोगे तो रूट रूट ऑफ क्या होगा जीरो और इसका वैल्यू इसका वैल्यू जीरो का जनरली आता है पॉइंट के बराबर आता है पर वो आपका नहीं भी पता है तो आप इसको देखो मैंने जो जीरो पॉइंट नाइन सिक्स ही दिख रखा है और इधर तो आप कर ही सकते हो जीरो पॉइंट टू से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है और ये हम लोगों को समझ में आया कि देखो इसका करेंगे तो लगभग एक के बराबर है तो एक ही के बराबर एक से थोड़ा कम आएगा तो मैंने थोड़ा सा कम दिखा दिया उसमें वन को माइनस करना है तो आप माइनस कीजिए वन को तो देखो और भी हम क्यों इतना मुश्किल हालात करें माइनस करने जाए तो हमने सौ को पहले माइनस कर लिया तो आठ में बासठ माइनस करना है जो कि आ गया सेवन के बराबर तो सेवन थ्री एट से थोड़ा कम रहेगा आंसर तो सेवन थ्री एट से थोड़ा आंसर सेवन थ्री एट से कहाँ पे आंसर कम है तो क्वेश्चन ही नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन था आंसर था सात सौ वहाँ पे आंसर था क्या सात सौ बीस न्यूटन ऐसे छः सौ पचास ऑप्शन था सात सौ बीस सा ऑप्शन था छः सौ बीस ऑप्शन था छः सौ अस्सी ऑप्शन था तो जो सात सौ अड़तीस ऑप्शन अधिक था वो सात सौ बीस था तो उसको हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है तो वो भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपसे आग्रह कि भाई अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सोल्व करें क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा ऐसे आपको बस वीडियो देख लेने से बस कहानी सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप पी का क्वेश्चन बैंक लीजिए गेट का क्वेश्चन बैंक लीजिए और दोनों को सोल्व कर जाइए नोमेरिकल के लिए अगर बहुत सारे नोमेरिकल आपको करने हैं आप बड़े एग्जाम गेट का तैयारी कर रहे हो गेट का तैयारी कर रहे हो इसरो का तैयारी कर रहे हो या बार का तैयारी कर रहे हो ऐसे बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन जहाँ पे नोमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो उसके लिए आप गेट के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो और यदि आप थ्योरिकल क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो छोटे छोटे एग्जामों के यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं इसके लिए आप ई का आप क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ही वहां पे कॉपी रहते हैं जो आपका पीएससी वगैरह एग्जाम लेता रहता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे एन टी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम लेता रहता है एनपीसीआईएल एन टी बोल दिया मैंने एन पी जो आपका एग्जाम लेता रहता है या फिर और भी जो आपके एग्जाम्स लेते रहते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछने होते हैं छोटे छोटे तो क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहते हैं तो वहाँ पे आप ये सी का वो क्वेश्चन पूछता है तो ये दोनों आप गेट और ये सी का क्वेश्चन पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका बैंक क्वेश्चन बैंक ले जाइए आपका तीस पैंतीस साल का जितने साल का हो सकता है उतने सालों का लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए इससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसे कमेंट में लीजिए कमेंट में लिखेंगे आप लोग जितने बच्चे हैं सब लोग अटेंड करेंगे उसको और सब लोग सोल्व करेंगे जब देखूंगा कि सब लोग नहीं कर पा रहा तो मैं उसको आंसर दूंगा तो आप लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और 
ऑफलाइन जबरदस्ती थोड़े ना की है तो कुछ लोग तो अजीब गरीब रेटिंग रिव्यू दे रहे हैं वो क्वेश्चन देखें क्वेश्चन पूछें जो भी उनको क्वेश्चन है कहीं कुछ खामियां दिखती है उनको जो नहीं समझ में आता वो टाइप करें कमेंट में सर ये समझ में नहीं आया रेटिंग में जरूर आप अपने अनुसार जो भी आपको सही लगे वो रेटिंग दीजिए पर कमेंट सेक्शन में कोई ढंग का कमेंट लिखो जो कोई पढ़ने में मजा आए सबको पढ़ने में मजा आए क्वेश्चन पूछो जो आपको समझ में नहीं आए वो लिखो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो नहीं क्वेश्चन हुआ वो लिखो उसमें क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे सब लोग जितने भी लोग वहाँ पे देखेंगे आएंगे वो आपको सोल्यूशन देंगे वहाँ पे और जब मैं देखूंगा कि वह सोल्यूशन ढंग से का नहीं आ रहा है तो आप लोग आप लोगों का दिक्कत आ रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको ये सिर्फ डिस्कशन से फायदा होना चाहिए ऐसे नहीं क्या नेसेसरी आप कमेंट झूठ मूठ का कुछ भी लिख रहे हो इससे कोई फायदा ही नहीं है तो सबका फायदा होना चाहिए कमेंट में अच्छा है खराब है ये सब मैं अच्छा ही मैं बनाऊंगा खराब क्यों बनाऊंगा तो और बेहतर और भी आप लिख सकते हो ऐसी बात नहीं है बट आप ऐसा लिखो जो सबको पढ़ने पे सबको अच्छा लगे थोड़ा सा लाभ हो तो क, तो क्वेश्चंस आप देखो क्वेश्चंस करो और जो क्वेश्चन ना हो वो आप कमेंट में लिखो कमेंट सेक्शन में डालो सब लोग पढ़ेंगे सब उसका सोल्यूशन देंगे आपको बताएंगे और मैं भी जो रहेगा वो भी मैं भी आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा आपको सोल्यूशन का पोस्ट कर दूंगा तो जिस जो भी जिस टॉपिक का उसे कुछ टॉपिक है जो भी क्वेश्चन जहाँ भी से भी मिले आपको जो भी क्वेश्चन आए बुक कर हो किसी की एग्जाम में आया हो आपके कॉलेज समझते एग्जाम में हो सब चीज आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो फोटो की चेक क्लिक करके अगर आप सेंड करना चाहो तो वो कर सकते हो तो जैसे भी आप कर पाओ तो धन्यवाद आपका थैंक यू वेरी मच यदि आपने अभी तक तो मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे आग्रह सबसे पहले मुझे फॉलो करें मुझे रेटिंग दें रिव्यू दें और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा सब सही लगा रिव्यू में कुछ मत लिखो वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं रविंद्र कुमार आजाद और यहाँ पे फिर से एक खतरनाक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है टर्निंग ऑपरेशन में ऑब्लिक कटिंग में हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से फोर्स होंगे और उसको कैसे कैसे हम लोग कंसीडर करना है तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो देखो टर्निंग ऑपरेशन यही है टर्निंग में होता है टर्न करते रहते हैं इसको काटता रहता है और तो कटिंग में बस छोप के निकाल देना रहता है ऐसा बर्फ पीस है इसमें से नीचे किया हम लोगों ने और काट के निकाल दिया तो ये था टर्निंग ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर आप करते हो वो टर्निंग ऑपरेशन ही आपके टीचर ने बताया होगा कि टर्निंग ऑपरेशन है आप ब्लेड रखते हैं और काटता रहता है ये घूमता रहता है वर्क पीस तो कट कर देखो इसका रेडियस कम गया किस प्रकार से कट कट के हम लोग निकालते हैं इसमें कौन कौन से फोर्स ये ऑब्लिक कटिंग है थ्री है इसमें तीन फोर्स काम करेंगे एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में फोर्स ही फोर्स काम करेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा फोर्स से क्या नाम होता है तो नाम देगा अलग अलग नाम दे देकर बुलाएगा उसको तो हम लोग को समझ में भी आना चाहिए कम से कम रियलिटी में कि कौन सा फोर्स है तो देखिए सबसे पहले क्या है जो एक्स डायरेक्शन से ही हम लोग देखते हैं वो उसको कहते हैं एक्सीयर फोर्स या फीड फोर्स जो आप इस डायरेक्शन में देते हो फीड फोर्स ही है कि भाई आगे बढ़ाते हो इसी डायरेक्शन तो काटोगे ये रोड ऐसे रख रखा है आपने यहाँ से कटा कैसे तो आपने फीड आगे दिए या फिर आगे की ओर एक्सीयर डायरेक्शन में एक्सेस इसका कौन सा ये वाला एक्सेस है तो एक्सीयर डायरेक्शन में जो आपने फोर्स लगाया या फिर जो फीड जिस डायरेक्शन में दे रहे हो अगर आपने सीनिंग की होगी यदि आपने वर्कशॉप किया होगा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा बहुत याद होगा आपको समझ में आ रहा होगा उसने फीड का नाम लिया होगा फीड आप इसी डायरेक्शन में देते हो फीड देते हो एक्सीयर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इस फोर्स में जो लगता है वो उसे हम क्या करते हैं इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है उसे हम क्या करते हैं एक्सीयर फोर्स या फीड फोर्स अब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो तो एक्शन और रिएक्शन के कारण कारण आपका डायरेक्शन चेंज होता हो जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है अब बाई क्या है वह रेडियल फोर्स रेडियली आउट रेडियस के डायरेक्शन में रेडियस इसका क्या है कहाँ है बाहर का इस डायरेक्शन बाहर की ओर तो एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा जैसे भी आप अंदर दबाओगे तो वो भी तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा वही तो थर्स्ट फोर्स है वही तो सेपरेट कराता है टूल को तो जैसे आप टूल को अंदर की ओर दबाओगे बर्ड पीस में वैसे वो भी अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगाएगा तो वही तो थर्स्ट फोर्स होता है इसी कारण तो चैटरिंग होता है इसी कारण तो ये रेडियल फोर्स भी सो कहते हैं तो कभी कभी कोई अलग अलग नाम दे दे तो भयभीत मत हो जाओ थर्स्ट फोर्स ही रेडियल फोर्स होता है रेडियस की डायरेक्शन में फोर्स होता है इसलिए इस तरह से याद रखो इसको अब जो मेन है यही तो है काटने वाला फोर्स नीचे से अब यही मटेरियल तो काट रहा है तो छुप छुप के अलग कर रहा है तो उसे कहते हैं हम टेंजेंशियल फोर्स या प्राइमरी कटिंग फोर्स टेंजेंशियल टेंजन की तरफ है टेंजेंशियल फोर्स और कटिंग फोर्स है तो प्राइमरी कटिंग फोर्स तो इसको कहेंगे ही कहेंगे तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया समझ में आ गया तो बहुत अच्छा नह
ये कटिंग फोर्स भी है तो एफ भी इसको कह सकते हैं तो एफ सी और एफ जेड और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी कटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी लार्जेस्ट फोर्स एंड अमाउंट ऑफ 99 परसेंट ऑफ द पावर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस तो ये 99 परसेंट पावर तो भाई यही कटिंग फोर्स ही ले जाता है सी कान आता है तो देखिए पावर का होना भी रखा है मैंने कटिंग फोर्स इन टू वेलिसिटी डाइड करना तो बाकी कोई फोर्स यूज मत करना ये 99 परसेंट आपका जो पावर कंजम्पन जो होता है वो आपका इस कटिंग में ही होता है और वो कटिंग फोर्स ही उसके लिए जिम्मेदार होता है तो जब भी आप पावर निकालो तो कटिंग फोर्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करो और कोई फोर्स का इस्तेमाल मत करो तो कटिंग फोर्स इनटू आप भी यूज करो जो कि है वेलोसिटी वेलोसिटी कौन सा है भाई ये कटिंग करने का वेलोसिटी जो ओमेगा से अगर घूम रहा है तो ओमेगा आर होगा तो मैं वो भी, भी जैसे कि आपको एन दिया रहता है बार बार तो एन दिया रहता है वो आर दिया रहता है तो उसको फाइव डी एन वाई सिक्सटी करोगे तब निकल के आएगा वेलोसिटी तो फाइव डी एन वाई सिक्सटी तब निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड और ये न्यूटन में तो यहाँ से निकल के आएगा आपका वाट में पावर तो वो भी पूछता रहता है अलग अलग चीजें पूछता ही रहता है वो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में देखो मैंने पूरा बहुत लंबा कहानी है इसका और पूरी कहानी को मैंने बताने की कोशिश की है कि आप कहानी पहले जान जाओ कि क्या है ये कहानी तो सबसे पहले आते हैं एफ एक्स एफ सी एफ जेड तो देख लिया एफ एक्स पे आते हैं एफ एक्स क्या है एफ एक्स और एक्सियल कंपोनेंट और फीड फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड दिस फोर्स इज अबाउट 50 परसेंट ऑफ एफ सी ये एफ सी का 50 परसेंट लगभग होता है बट अकाउंट फॉर एनी अकाउंट फॉर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पावर ये पावर बहुत कम कंज्यूम करता है ये मतलब ये फोर्स पावर के रूप में नहीं जाता है पावर लेने में ये फोर्स यूज नहीं होता ये एक्सेल फोर्स है ये आपके पावर पे असर नहीं डालता है ये तो आप फीड देते हो अपने तरफ से फोर्स लगाते हो तो इसमें पावर आपका यूज नहीं होता है जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो तो पावर रिक्वायर्ड बिकॉज फीड रेट आर यूजली स्मॉल कंपेयर टू द कटिंग स्पीड तो कटिंग स्पीड के तुलना में आपका फीड जो होता है वो कम होता है तो इस कारण आपका वो पावर आपका उसमें यूज नहीं होता तो फीड पावर जो होता है अगर निकालने के लिए तब भी कह दे कोई तो आप क्या करोगे एफ जो आप यूज कर रहे हो जो रेडिया फोर्स आप यूज कर रहे हो सॉरी एक्सियल फोर्स जो यूज कर रहे हो फीड फोर्स यूज कर रहे हो उसको और फीड वेलोसिटी एफ बी एफ आप यूज करोगे फीड वेलोसिटी और फीड वेलोसिटी कैसे निकलेगा आपको फीड को आपको एफ दिया रहेगा और एन दिया रहेगा एफ को एन से फीड दिया रहेगा और फीड का आरपीएम तो दे ही रखा है तो फीड वेलोसिटी निकालने के लिए एफ एम को मल्टीप्लाई करो वो निकल के आता है वो निकल के आएगा आपका ये तो आर है तो आर को आपको सेकेंड में बदलना है और फीड भी आपको किस चीज में दिया हुआ उसके अनुसार आप चेंज करोगे तो ये आपका मीटर पर मीटर सेकेंड में आपका आएगा तो एफ एम वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हम लोग देखते हैं कि एफ बाई या इसी कहते हैं रेडियल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स इन द टर्निंग एक्टिंग परपेंडिकुलर टर्निंग एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मैकेनिकल सरफेस दिस फोर्स इज ऑफ्टन 50 परसेंट ऑफ एफ एक्स ये भी एफ एक्स का जो है 50 परसेंट रखता है यानी कि बात किया जाए कि डेट इज 25 परसेंट ऑफ एफ सी तो एफ सी का ही 25 परसेंट रखता है एंड कंट्रीब्यूट वेरी लिटल टू द पावर रिक्वायरमेंट तो पावर रिक्वायरमेंट में इसका कोई असर नहीं है पावर इसको बहुत कम का पावर चाहिए इस फोर्स को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड और तो रिक्वायरमेंट बिकॉज वेलिसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन इज नेगलेजी मतलब रेडियल डायरेक्शन को वेलिसिटी होता नहीं है वो चैटरिंग होता है बस हल्का हल्का अगर फोर्स आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वह चैटरिंग ज़्यादा होने लगा तो वैसे भी भी कम होता है तो नॉट न्यू बिकॉज वाइब्रेशन तो भाई ये हमारा चीज़ें हैं हमारा तो नेगलेजिबल होता है तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बता दिया कि दिन ऑफ फोर्स के बारे में डिटेल में मैंने स्टडी कर दी बहुत कुछ बता दिया समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ आपने बहुत समझा होगा तो देखिए कन्वर्जन फॉर्मूला तो हम लोग देखो टर्निंग के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे हम लोग जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फोर्स वाला फोर्स रिलेशन वाला तो उसी फोर्स रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे भी हम लोग फोर्स निकालेंगे सारा यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे कि एफ सी जो होगा जो कटिंग फोर्स एफ जेड जो फोर्स है उसी को हम लोग कटिंग फोर्स करते हैं वो तो देख ही लिए हो और जो तीनों फोर्सेज है हमारा एफ एक्स एफ बाई एफ जेड से एक दूसरे का परपेंडिकुलर है वी हैव टू कन्वर्ट 
टर्निंग थ्री डी टू ऑर्थोगल कटिंग टू डी तो थ्री डी को हम लोग टू डी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो होगा एफ टी एक तो कटिंग फोर्स हो गया थ्रस्ट फोर्स क्या होगा थ्रस्ट फोर्स होगा एफ एक्स बाई यानी कि एफ एक्स को आप साइन लेमडा से डिवाइड करो या फिर एफ बाई को कॉस्ट लेमडा से डिवाइड करो या फिर एफ एक्स और एफ बाई का रिजल्ट ले लो तो वो आपका कराता है थ्रस्ट फोर्स थ्रस्ट फोर्स में दोनों इस्तेमाल होता है एफ एक्स और एफ बाई दोनों थ्रस्ट फोर्स देते हैं एक एक्सियल फोर्स है और एक आपका थ्रस्ट फोर्स तो है ही तो ये दोनों आपका क्या देगा तो आपका एफ टी जो फोर्स में आपका ये दोनों का योगदान होगा तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं एफ टी निकालते हैं इससे और दो आपको निकाल के एफ और एफ टी निकल गया तो बाकी तो आप जो मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को पिछले कोर्स निकाओ पिछले लेसन में जो मैंने फोर्स लेसन बताया था उससे आप लोग निकाल सकते हैं अब एफ सी और एफ टी निकल गया तो सारी चीज़ें पर इतने से काम नहीं चलेगा आपको जोमेट्रिक कन्वर्जन भी करना है तो टर्निंग ऑपरेशन में आपको जोमेट्रिक कन्वर्जन करना है आपको दिया रहेगा वहाँ फीड दिया रहेगा और लेमडा दिया रहेगा प्रिंसिपल एंगल दिया हुआ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल दिया रहेगा तो प्रिंसिपल कटिंग एंगल दिया रहेगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे टी निकालने के लिए एफ साइन लेमडा करेंगे वहीं अगर आपको बी निकालना है बिर्थ निकाल तो डेप्थ ऑफ कट आपको दिया रहेगा आपको बिर्थ नहीं दिया रहेगा डेप्थ ऑफ कट दिया रहेगा तो डी वाई साइन लेमडा करोगे तब आपका निकल के आएगा वो ये आपको करना पड़ेगा ये ज्योमेट्री का कन्वर्जन करना पड़ेगा ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए ये आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा अब इसका कहोगे प्रूफ तो सबसे पहले जान लो कि प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाएगा कि ये सब चीज़ें तो हमने अपना कन्वेंशन के लिए कन्वेंशन मैंने अपने सुविधा के लिए किया है हम लोगों ने ये सब कन्वर्जन तो तो उसके लिए प्रूफ थोड़ा ना पूछेगा कि तुमने सुविधा के लिए ऐसा क्यों कर लिया उसका प्रूफ दो नहीं हमसे ऐसा प्रूफ नहीं पूछने वाला तो नॉट आस्क में यानी एग्जाम पर फिर भी तुम्हारे फीलिंग के लिए मैं बता दूँ कि क्या क्या है तो देखो ये कठिन टूल है जितना हमारे पास समय उतना देर तक देख लेते हैं ये कटिंग टूल है आपका कट कर रहा है तो यहाँ पे सी तो ये वाला एंगल होता है कि ये साइड कटिंग एज एंगल और ये है इंड इंड एज तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देखो ढेर सारे फोर्स निकल के आ रहे हैं तो एफ बाई इसी डायर से हम रखे लगेगा एफ बाई क्या था आप याद करो एफ बाई मैंने किसे कहा था एफ बाई मैंने कहा था रेडियल फोर्स को तो रेडियल डायरेक्शन में लग नहीं रहा है रेडियस के डायरेक्शन में तो एफ बाई रेडियल फोर्स है तो रेडियल फोर्स इसी को कहते हैं थ्रस्ट फोर्स जो इसको अलग कर रहा है देखो टूल को भगा रहा है कि भागो हमसे दूर भागो हमसे दूर भागो तो ये आपका है जो थर्स्ट फोर्स है और आपका एफ जो है वो क्या है एक्सियल फोर्स और फीड फोर्स जो आपका फीडिंग इसी जगह समय देते हो आगे की ओर बढ़ाते रहते हो टूल को तो वो फीडिंग कर रहे हो आप तो ये फीड फोर्स है या एक्सियल फोर्स है एक्सेस की ओर तब भी है फोर्स तो ये एक्सेल फोर्स आता है तो इन दोनों का हम लोग मिला के और लेमडा क्या होता है लेमडा कौन सा एंगल होता है तो ये वाला जो एंगल जो झुका हुआ है तो ये वाला एंगल आपका लेमडा का लाता है तो ये दोनों ये सरफेस पे तो ये परपेंडिकुलर है और इस सरफेस पे कौन सा परपेंडिकुलर है ये वाला तो इन दो तो जो सरफेस के बीच एंगल होता है उसके परपेंडिकुलर के बीच भी वही एंगल होता है तो लेमडा इसका ये भी एंगल लेमडा हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट जो एफ बाई और एफ एक्स का रिजल्टेंट होता है वही एफ टी कहलाता है वो तो हम लोगों ने देखा ही यहाँ पे तो रिजल्टेंट एफ टी कहलाता है तो उसको हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए ऐसा कर दिया है कि उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है एफ टी उसको कर लिख दिया है इस तरह से हम लोग यूज करेंगे उसको तो एफ एक्स बाई एफ टी क्या है साइन लेमडा है साइन लेमडा है एफ एक्स बाई एफ टी देख सकते हो यहाँ से दिख ही रहा है आप लोगों को तो एफ टी एफ बाई बाई एफ टी जो होगा वो कॉस लेमडा होगा तो आप यहाँ से एफ टी निकाल निकालना चाहो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स साइन लेमडा हो जाएगा और एफ टी यहाँ से निकालना चाहो तो एफ एफ बाई कॉस लेमडा हो जाएगा तो एफ टी क्या हो जाएगा इससे अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा अगर आप जोमेट्री का कन्वर्जन की बात करो तो यहाँ पर जोमेट्री देखिए आप तो डेप्थ ऑफ कट कौन है और क्या है और कैसा है वो हालात वो देखिए तो ये आपका बी है आपका यही बी है आपका जो हमको निकालना है अब डी क्या है उसने डेप्थ ऑफ कट है उसने जिस डेप्थ ऑफ कट उसने दे रखा है देखो इतना डेप्थ ऑफ कट दिया है उसने बर्फीस बेचारे यहाँ था इतना कट हो रहा है अगर लास्ट कटिंग पॉइंट देखो तो ये है तो इतना उसने डेप्थ ऑफ कट दिया है क्योंकि इतना डेप्थ ऑफ कट देगा उतना ही कटेगा मैक्सिमम तो उतना से ज़्यादा तो कटेगा नहीं तो डी ये है अब यहाँ पर देख लो लेमडा आपका ये निकल के आ जाएगा क्योंकि यही वाला एंगल तो लेमडा है 
जितना ये वाला एंगल लेमडा होगा उतना ही एंगल ये के भी बीच होगा तो लेमडा एंगल है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को लेमडा एंगल तो ये लेमडा एंगल है तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो इस ट्रैंगल में डी है बी है लिए एंगल लेमडा है तो डी इक्वल तो क्या हो जाएगा बी साइन लेमडा तो बी इक्वल तो हो जाएगा डी साइन लेमडा के बराबर तो ये हम लोगों ने किया है कन्वर्जन तो देखो ये सब चीजें हैं इसके बाद हम लोग इसी प्रकार से टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ साइन लेमडा जहाँ दोनों एम mm में होगा जो जिस यूनिट में ये होगा उस यूनिट में ये भी होगा कि साइन का कुछ यूनिट तो होता नहीं है इस तरह से हम लोगों का समय नहीं बचा आगे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने थे पर हमारे पास समय बचा नहीं है तो हम लोगों ने इसको बाद में देखेंगे अगले लेसन में देखेंगे तो इस लेसन में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना समय देकर इसे देखा आपसे आगे कि यदि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले मुझे फॉलो करें तो देख देख तो बहुत सारे बच्चे रहे पर फॉलो बहुत लोग कम लोग कर रहे हैं तो फॉलो जरूर करें फॉलो करेंगे तभी आपको जब भी मैं कोई नया लेसन बनाऊंगा नया तो उसका अपडेट मिलेगा आपको बताना नहीं पड़ेगा मैसेज कर करके इसके अलावा आप मुझे रिकमेंड करें अपने दोस्तों को बताएं शेयर करें अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पे भी आप इसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे करें उसके साथ शेयर करें अपने दोस्तों को फोन करके मैसेज करके बताएं कि ऐसा कोई लेसन है अन अकेडमी पर वहाँ पर जाकर देखिए कि मदद आएगा वही बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत दिन रात पढ़ाई करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं उनका उनके पास जो होता है जरूरतमंद बुक वगैरह नहीं होता है जरूरतमंद चीजें मटेरियल वगैरह नहीं होता तो वो वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते मेहनत तो बहुत करते हैं बेचारे पर वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनके पास अगर ये पहुंच जाए तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें और उस तक पहुँचाएं दान तभी सफल होता है जब वो जरूरतमंद तक पहुँचे जरूरतमंदों तक पहुँचाए इसके अलावा पर रिकमेंड करें मुझे रेटिंग देना मत बोले रिव्यू देने का कोई मतलब है नहीं कि मैं कि रिव्यू का रिप्लाई नहीं कर पाता पर कमेंट में आप अब जो भी मुझसे पूछना है जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई या कोई सजेशन सलाह जो भी और बेहतर बनाने के लिए सब कुछ आप लिख सकते हैं मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन आप सोल्व करने में क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं होता उसको भी वहाँ पर टाइप करें और उसमें क्या करें बाकी सब बच्चे जो बाकी सब स्टूडेंट है उसको डिस्कस करें डिस्कशन आप उसमें करें क्वेश्चन का मेरे ही कमेंट पे इसी वीडियो के कमेंट पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करना है और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होगा वो उसका मैं वहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा उसका आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू वेरी मच इस में इतना ही वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं अभिंदर कुमार आजाद और हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं इस लेसन में ऑर्थोग्रल टर्निंग के बारे में इससे पहले पिछले लेसन में हम लोगों ने टर्निंग ऑपरेशन जो ऑब्लिक टर्निंग था कटिंग था उसके बारे में हम लोगों ने देखा तो उससे पहले सबको लोग आस्था का पर महापर्व छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएँ छठ कल से शुरू हो गया था आज पारण है कल नहाय खा था आज पारण है कल पहली अर्घ होगा और परसों दूसरी अर्घ होगा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को छठ का छठ के महापर्व का और जो लोग छठ के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि सबसे पहले वो मुझे फॉलो कर लें ताकि मेरा वीडियो सही समय पर उन तक पहुँचे वो लेट ना हो जाए वीडियो को देखने में उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो आप लोगों को एक और फिर से छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्निंग ऑपरेशन ये सब हम लोग देख चुके थे सब कुछ हम लोग देख चुके थे ये भी देख चुके थे ये हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूला देख चुके थे कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर लेंगे थ्री डी जो टर्निंग है टर्निंग हमारा ऑपरेशन जो ऑब्लिट टर्निंग है वो थ्री डी ऑपरेशन है इसको हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग टू डी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने बताया था आपको उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उससे पहले हमें समय मिले ना मिले उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं जो है ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑर्थोगोनल टर्निंग में देखिए हमें लिख दिया है कि ऑर्थोगोनल टर्निंग नाम आ गया लिख दिया गया तो आप समझ लीजिए वो कहना चाह रहा है आपसे कि लेमडा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है तो लेमडा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ले लीजिए ये टू डी टर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा आपका स्थिति आ जाएगा ऐसा स्थिति आ जाने के कारण आपका हुआ क्या है जो एफ बाई फोर्स था वो एफ टी फोर्स के बराबर एफ टी कॉस लेमडा के बराबर तो होता ही है तो वो आपका एफ टी कॉस लेमडा क्या हो जाएगा कॉस नाइन्टी का वैल्यू ही जीरो हो गया है तो ये आपका एफ बाई फोर्स ही खत्म हो गया है तो देखिए आपका जो एफ फोर्स था वो तो कटिंग फोर्स था ही वो तो कन्वर्जन में आप मैंने बताया था कि एफ जो होगा अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे 
तो हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा एफ सी इक्वल टू एफ जेड वो तो आपने देखा ही था देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको यदि आप भूल गए हो तो देखिए जो मैंने पिछले लेसन में दिखाया था आप लोगों को तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे देखने के लिए देखना ये तो आप जानते ही है उसके बाद एफ टी इक्वल टू क्या था एफ टी इक्वल था एफ एक्स साइन नाइनटी या एफ बाई कॉस लेमडा तो ये तो गलती करेंगे नहीं कॉस लेमडा करने का ये कॉस लेमडा तो जीरो हो जाता है जीरो बाई जीरो अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों क्रिएट करेंगे तो हम लोग यहीं पर रहेंगे एफ टी यहीं से निकालेंगे एफ एक्स कॉस एफ एक्स साइन लेमडा से तो इसका वैल्यू आ जाएगा एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा ये भी फॉर्मूला आपने देखा ही मैंने पिछले ही लेसन में दिखाया था कन्वर्जन फॉर्मूला किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग थ्री डी टर्निंग को टू डी ऑर्थोगोनल कटिंग के रूप में तो हम लोग यहाँ भी वही कर रहे हैं कन्वर्जन कर रहे हैं तो और यहाँ टी क्या हो जाएगा तो टी तो बताया ही था कि वो क्या हो जाता है टी एफ साइन लेमडा के बराबर हो जाता है ये भी आपने लोगों ने पढ़ा कि एफ साइन लेमडा के बराबर हो जाता है कन्वर्जन फॉर्मूला जोमेट्रिक कन्वर्जन में टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग जो पिछला पढ़े हैं उसी फॉर्मूले से हमारा काम चल जाए नया फॉर्मूला यहाँ नहीं करना पड़े तो यहाँ पे देखिए f साइन नाइनटी तो साइन नाइनटी का तो वन ही होता है वैल्यू तो f t इक्वल टू क्या हो जाएगा f हो जाएगा उसी प्रकार से यदि b निकालना है तो d बाई साइन थर्टी तो d का वैल्यू भी b का वैल्यू किसके बराबर होगा d के वैल्यू के बराबर तो देखिए जब कहता तो हर बार क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में यही रहता है ऑथोगोनल टर्निंग ऑथोगोनल टर्निंग तो बार बार ऐसा नहीं करेंगे हम लोग बीच बीच में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग एफ सी को एफ जेड को हम लोग एफ सी कटिंग फोर्स लेके चलेंगे यहाँ पे हम लोग थर्स्ट फोर एफ जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग थर्स्ट फोर्स लेंगे एफ जेड और एफ क्या है भाई तो आपको पता ही होगा एफ क्या है एफ जेड कौन सा फोर्स है ये टेंजेंशियल फोर्स है तो प्राइमरी कटिंग फोर्स था वही आपका कटिंग फोर्स हो जाएगा और जो थर्स्ट फोर्स कौन सा फोर्स थर्स्ट फोर्स है एफ एक्स फूजा वाला फोर्स जो एक्सियल फोर्स था जो आपका एक्सियल फोर्स था वो आपका थर्स्ट फोर्स हो जाएगा जो फीड फोर्स था जो आपका फीड फोर्स दोगे वो हो जाएगा आपका थर्स्ट फोर्स के बराबर तो ये आपका देखिए जो जो आप क्योंकि आपका एफ बाई क्या हो गया है जीरो हो जाया हो गया है तो एफ टी होता क्या है भाई एफ टी होता है रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई स्क्वायर जो आपने देखा ही होगा मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डाला भी था देखिए तो यहाँ पे एफ बाई जीरो हो गया है तो भाई बच गया एफ एक्स तो एफ एक्स के बराबर हो गया है तो इसमें घबराने वाली कोई सी बात नहीं है तो देखिए और टी किसके बाद हो जाएगा जैसे ही फिट दिया रख रहे उसी को आप आप थिक अनकट चीज थिकनेस समझ लो टी के बराबर मान लो और ब्रथ आप जो उसने डेप्थ ऑफ कर दिया है उसी को आप ब्रथ के बराबर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन को लो और आगे बढ़ो तो इसे मैंने बार बार घेर घेर कर घेर घेर कर लिखा भी है ताकि आपको ध्यान रहे आप बिल्कुल गलती मत कीजिए कि बार बार ये सब कन्वर्जन करना रहेंगे आप इसको याद रखेंगे समझ इसे ध्यान में रखेंगे याद क्या रखना है इसे ध्यान में रखेंगे फीड कितना होगा जितना फीड देगा उतना ही जो आन कर चिट थिकनेस वो दे रहा है एक्चुअली और जितना उसका डेप्थ ऑफ कर दिया उतना ही तो उसका वृथ हो रहा है बस तो यही करना बाकी फोर्स तो दो को फोर्स आप कोई एफ सी और एफ टी चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन करने के लिए जो जो दो वो फोर्स उसने दे रखा होगा तो पता चल गया कटिंग ये तो बराबर आपका हो ही जाएगा ये तो आप कर ही लोगे कटिंग फोर्स तो उसने लिख ही रखा हुआ कटिंग फोर्स एफ उसे टेंजेंशियल फोर्स ये आप उसने कह रखा होगा तो उसको ले लो बाकी दूसरा फोर्स अगर वो दे रखा हो तो एफ की ही बातें कर रहा होगा तो तो आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एफ वाई कैसे जीरो होगा रेडियल फोर्स जो आपका हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और एफ एक्स के बराबर हो जाएगा फिट फोर्स जो होता है थ्रस्ट फोर्स या एक्सियल फोर्स के बराबर हो जाएगा चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि हमारा थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है भला तो क्वेश्चन से ही होगा अगर एग्जाम में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया तो हमारा भला होगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला तो गेट देखिए गेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने क्वेश्चन पूछा स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल पॉइंट कट इन टू ऑन एन ए आई एस आई वन जीरो टू जीरो स्टील रॉड फीड इज जीरो पॉइंट क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज दिया रहे तो उससे भयभीत नहीं होना देखो सबसे पहले क्या उसका जरूरत भी है उसने तो ऐसे ही डराने भयभीत करने के लिए कुछ कुछ दिया रहता है उसने दिया फीड दिया है उसने इतना अच्छी बात है फीड दिया है जब तब कट भी दे दिया दे दिया उसने और उसने दे दिया है साइड कटिंग एज एंगल सी एस की बात किया है वो तो हम लोगों ने देख दिया तो उसने क्या क्या दिया है 
اس نے فیڈ دے دیا ہے جو پانٹ ٹو ڈیپ توپ کر دیا دیا جو پانٹ فائب اور سائیڈ کٹنگ ایج اینگل سکسٹی ڈیر دے رہے دکھا ہے اس نے تو ہم لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہے ہم لوگوں سے پوچھا انکٹ چیف تکنیس تو سیدھے سیدھے تو چھو انورجن فارمولا لگانے کے لیے کہہ رہا ہے ایک انورجن فارمولا لگائیے اور انکٹ چیف تکنیس جو ٹی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف سائن لیمڈا کے برابر تو وہ آپ کو کر لینا ہے بس ٹی ایکوڑ ڈو کیا ہوگا ایف سائن لیمڈا ایف اس نے دے رکھا ہے لیمڈا اس نے لیمڈا آپ کا نہیں دیا اس نے لیمڈا کیسے نکلتا ہے لیمڈا اور سی ایس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہی تھا لاکھ پر بتایا ہے آپ لوگ کو لیمڈا اور سی ایس میں ریلیشن لیمڈا ایکوڑ ڈو نانٹی ڈگری مانے سی ایس ہوتا ہے تو آپ وہاں سے کر لو باقی میں نے نیچے اسٹا انفارمیشن دے رکھا ہے کہ سی ایس جو ہوتا ہے جنرلی پندرہ سے تیس ڈیوری کے بیچ ہوتا ہے اس کا لیمڈا جو ہوگا ساٹھ سے نبی ڈیوری کے بیچ ہوگا تو یہ اسٹا جانکاری ہے آپ کا ہی کوششن میں نہیں لگتا ہے یہ تو آپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوششن میں تو اس نے اپنا منصہ کچھ بھی دے سکتا ہے جیسے کہ آپ نے ساٹھ ڈیوری دے دیا تو کیا کر لوگے اس نے دے دیا تو دے دیا ہائپوتھیٹیکل کوششن ہے اس तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही लेमडा का वैल्यू यहाँ पे साठ है तो यहाँ पे कितना होगा लेमडा का वैल्यू तीस होगा तीस का वैल्यू रखेंगे हम लोग आंसर लाएंगे मजे लेंगे अब हम लोग और क्वेश्चन करते हैं 2003 का कन्वेंशनल क्वेश्चन कहाँ है 2003 का कन्वेंशनल क्वेश्चन ई का बड़ा सा क्वेश्चन उसने दिया कहा कि कन्वेंशनल है तो बड़ा ही देगा ڈوئنگ ٹرننگ اکارون سٹیر روڈ آف ون سکسٹی ایم ایم ڈائیمیٹر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈائیمیٹر لکھا بڑا کوششن میں یہ ہے کہ دوست کی بار بار کوششن کو نہیں پڑھیں گے سمیں بر بار تو جو انفارمیشن دے رکھا ہے اس کو لکھتے جائیں گے کنمیشنل کوششن میں ایسا ہی کریں گے خاص کر بڑا کوششن ہوتو ایسے تو بہت سارے ٹیچر کہتے ہیں کہ اس کو مت لکھو سمائے برواد ہوتا ہے پر یا دیکھو بار بار پڑھنے سے تو بہتر ہی ہے کہ ایک بار لکھ لو آپ کیا کیا ڈیٹا دیا اب تم کو اسی کو بار بار دیکھنا ہے کہ کون سے ڈاٹا سے ہم کیا نکال سکتے ہیں اب اس کو ایسے نہیں لکھو گے تو بار بار پڑھنے پڑھے گا تو سمائے بھائی سے ہی برواد ہوگا اور پڑھنے کے دوران ہی تمہارا لکھا جاتا ہے تو بھائی سمجھ ساٹھ ہے تو کیا ہے تو ڈائیمیٹر ہے ہاں پر اپنے انڈر آئین کر لیا یہ ڈائیمیٹر ہے باقی یہ ٹول سیگنیچر ہے دیکھئے بھائی در کاروائی ٹول آف جیمیٹری اس نے پورا دے رکھا ہے جیمیٹری دے رکھا ہے ایٹ سپیڈ آف فور ہنڈر آر پی ایم فور ہنڈر آر پی ایم بھی اس نے دے رکھا ہے تو دیکھو الفا ایکول ٹو کتنا ہے بھائی الفا ایکول ٹو یہاں پر آپ کا جیرو ہے اب کہو کہ سر یہ کونسے سسٹم میں دے رکھا اس نے این ایس آئی میں دے رکھا ہے تو یا پھر ہم لوگ کو وارے سسٹم میں دے رکھا ہے کہ الفا تو دوست ایسے بھی جیرو ہوگا کیونکہ دونوں ٹرم ہی اس کا آگے کا جیرو ہے یعنی اس کو الفا بیٹا الفا بی اور الفا اس بھی مانو گے تب بھی آپ ٹین الفا سے نکالو گے تب بھی وہاں سے جیرو ہی آئے گا تو یہ تو یہ حالات ہیں دوسرا آپ کو میں کہوں گا کہ وہ آرس ہی مان کے چلی جب تک لکھانا رہے اور آپ کو دکھی رہا ہے کہ اس نے پہلا ٹرم جیرو دے رکھا ہے یعنی کہ انکرانیشن اینگل اس نے جیرو دے رکھا ہے تو آپ اسے کیا مان کے چلے وہ آرس سسٹم سے مان کے چلے تو آپ کو آرس سسٹم میں بس دو ہی ٹرم پہ تو دھیان دینا ہے کہ اس ٹرم پہ ایک اس ٹرم پہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جیرو جو ہوتا ہے اور تھوڑا ریک اینگل ہوتا ہے اور لیمڈا جو ہوتا ہے سیونٹی فائیو ہے وہ لیمڈا ہوتا ہے اور پرنسپل کٹنگ ایج اینگل ہوتا ہے تو آپ کو یہ دو چیزوں پہ آپ کو دھیان دینا ہے باقی چیز آپ کے کام کی نہیں ہوتی اتنے سارے ڈیٹا میں تو آپ سب سے پہلے کیا لکھ لیا آپ نے آلفا لکھ لیا جیرو ڈگری اور لیمڈا بھی لکھ لیا پچھتر ڈگری سونٹی فائیو ڈگری یہاں سے آپ نے وہاں رہے سسٹم دیکھئے میں نے لکھا بھی ہے کہ آپ کنویشنل میں تو اور آرام سے اس نے دیا نہیں ہے تو آپ تو لکھ سکتے ہو بگر میں کہ میں نے وہاں رہے کنسیڈر کیا ہے اور ضرور لکھئے کیونکہ آپ جو بھی جو آپ لیتے ہیں اپنا جمسن جو بھی لیتے ہیں وہ پہ لکھا رہتا ہے کنمیشنر پیپر میں کہ آپ جو بھی انہوں نے جمسن لیجئے اس کو کلیرلی لکھئے آپ لکھ دیجئے وہ غلط بھی رہے گا تو وہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے دیا نہیں ہے اس کو دینا چاہیے تھا ہاں اگر پتا کیا جا سکتا ہوتا تو آپ کا نمبر کٹ سکتا ہے اگر نہیں تو اس کی غلطی ہے تو آپ کا آپ نے جو جمسن لیا ہے اس کے انصار وہ کوپی چیک کرے گا آپ کا تو دیکھئے لیمڈا یہ ہے آپ کا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اس نے RPM دے رکھا اور فیڈ دے رکھا RPM اور فیڈ لکھا RPM 400 اور فیڈ اس نے دے رکھا جو پن 32 اس کے بعد اس نے دیپ ٹاپ کٹ دے رکھا 4 mm تو اس نے دیپ ٹاپ کٹ لکھ لیجی اس کے بعد اس نے فورس دے رکھا ہے ابجربنگ میں ٹینجنسیل فورس میں دے رکھا ہے اسی ٹینجنسیل فورس کو تو ہم لوگ
एक्सीजल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स एफ एक्स उसने खुद ही नाम दे भी दे रखा है एफ एक्स तो अच्छी बात है तुम एफ एक्स कहोगे तो हम भी एफ एक्स ही कहेंगे उसको और एट हंड्रेड न्यूटन और उसने भी टी सी भी दे रखा है चिप थिकनेस उसने दे रखा है चिप थिकनेस इक्वल टू उसने जीरो पॉइंट एट एम एम दे रखा है अब अल्फा टू उसने लिखा है उसकी मर्जी कुछ भी लिखे हम तो टी सी ही लिखेंगे हम अपने कन्वेंसन से करेंगे क्योंकि हमें उस वही फॉर्मूला याद है अब हम लोग सबसे पहले कन्वर्जन करना शुरू करेंगे हमारा कन्वर्जन में सबसे पहले क्या आता है कि भाई आप अनकर चिप थिकनेस निकालें अनकर चिप थिकनेस कैसे निकालेंगे आप एफ साइन लेमडा करेंगे एफ साइन लेमडा में एफ उसने दे रखा है लेमडा भी उसने दे रखा है एफ साइन लेमडा किया आपने टी निकाला अनकर चिप थिकनेस निकाला अब आपके पास बी है सबसे पहले देखो जब भी टर्निंग का क्वेश्चन आया तो कन्वर्जन तो करना ही उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लगेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या उसने पूछ रखा है उसने क्वेश्चन ढेर सारे फोर्स वगैरह पूछ रखे हैं तो फोर्स वगैरह तो फोर्स वाले फॉर्मूला से ही लगे निकलेगा उसमें आपको अनकर चिप थिकनेस वाला कर आर वगैरह की जरूरत पड़ना ही पड़ना है तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले और दोनों करने में आप कन्वर्जन तो करोगे ही तो कन्वर्जन हम लोगों ने टी निकाला बी निकाला बी इक्वल टू क्या हुआ डी साइन लेमडा डी वाई साइन लेमडा तो हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया निकाल लिया हमारा कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा कटिंग फोर्स हो जाएगा एफ जेड जो उसने टेजेंशियल फोर्स दे रखा उसी के बराबर हो जाएगा और हमारा थ्रस्ट फोर्स क्या होगा एफ एक्स जो उसने दे रखा उसी को हम साइन लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला था तो हम बार बार देखा अब इतना निकल गया तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे ही निकल गया हमारा फॉर्मूला ही याद है एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा तो हम लोग पुट करेंगे बनाक से निकल जाएगा नॉर्मल फोर्स भी हम लोगों को बनाक से निकल के आ जाएगा इसको भी हम लोगों ने याद कर रखा है एफ सी साइन अल्फा माइनस एफ टी साइन एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा और हम लोगों सबका वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं एफ सी एफ टी का वैल्यू निकाल चुके हैं अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग अल्फा का वैल्यू उसने दे ही रखा है अच्छी बात है जीरो दे रखा है जीरो देने का अच्छा बात है कि एक टर्म जीरो ही हो जाता है तो वो जान कुछ कैसा ही करता है जीरो दे देता है ताकि आपसे आसानी से हो जाए तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया तो देखिए समय हमारे पास कम बचा है तो जो क्वेश्चन आप जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको आप खुद से कीजिए वो आगे नहीं बताया जाएगा आप लोगों का अगले लेसन में तो आपको खुद से करना है तो आप कर सकते हैं तो ये है आपका और ये बात चीज़ें हैं आप लोगों की जिसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें निकालना था वो निकाल सकते हो आप ऐसी बात नहीं नहीं निकाल सकते समय की कमी है तो यहाँ पे निकाला नहीं जा पाएगा देखिए अब निकाला हुआ है यहाँ पे यहाँ पे निकाला हुआ है इस स्लाइड में निकाला हुआ है टाउवेस आपको निकाला तो एफ एस ने आपको निकालना है तो एफ एस का फॉर्मूला लगा सब कुछ मैंने सोल्व कर रखा है आप खुद से कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं रविंद्र कुमार आजाद और हम लोग प्रोडक्शन के आगे के चैप्टर देखेंगे उससे पहले आपको सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और जो लोग छठ के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है तो सबसे पहले जाकर मेरे मुझे फॉलो करें ताकि उन्हें के पास समय पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं कोई नया कोर्स बनाऊँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं पर मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस नहीं करूँगा मैं सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आपको खुद से करना है जो क्वेश्चन आपसे ना हो उसको आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो कुछ आप क्वेश्चन करो कमेंट में लिखोगे फिर भी ये पुराना क्वेश्चन नहीं हुआ सबका स्लाइड नंबर भी है या फिर आप तो उस अगर आप किसी स्लाइड के नीचे लिखोगे तो, तो आप डेढ़ दो करके लिख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई ना कोई आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगा कमेंट बॉक्स में और यदि किसी से नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही उसको कलेक्ट करूँगा सारे क्वेश्चन और उस पर एक अलग से लेसन बना दूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए उसके लिए सारे क्वेश्चन आप खुद से कीजिए मैंने इसका सोल्यूशन पिछले भी सारे लेसन में दिया था कुछ एक का सोल्यूशन तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देखिए आगे भी क्वेश्चन ढेर सारे हैं पर किसी का भी सोल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा थोड़ा बहुत हिंट देता जाऊँगा कोई क्वेश्चन अच्छा लगा तो पर क्वेश्चन आपको खुद से करने क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लेसन और हमें जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ मैं उतना अच्छी बात है तो स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटल रिमूवल रेट एम आर आर पूछा जाता रहा है बार बार तो क्या है मेटल रिमूवल रेट एम आर आर जो भी दिया रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दो 
क्वेश्चन में जो भी दिया रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दो बस यूनिट का ध्यान रखो कि कौन सा यूनिट होना है यूनिट का तो जो जिसमें पूछेगा उस यूनिट में कन्वर्ट करके भाई यूनिट आ जाना चाहिए आपको अगर सर इतना तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं एग्जाम में खासकर ये सी के एग्जाम में वही पूछा भी जाएगा एम गेट में तो आराम से आप यूनिट वगैरह चेक करके आप सबको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि भाई यूनिट में निकालना क्या है एम का यूनिट होता है क्या है वो मीटर क्यूब पर मिनट या पर सेकेंड में जो ऑप्शन रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में तो भाई किसको किसको मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो तो फॉर्मूला याद रहे ना रहे गेट का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा ये इसमें भाई याद रखो तो अच्छी बात है टाइम आपके पास कम रहता है तो भाई क्या करना है आपको ए सी वी कर देना है तब भी आपको मेटर रिमूवर रेट निकल जाएगा अगर ए दिया हो और वी दिया हो ए क्या है भाई प्रोक्सेक्शन एरिया उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा कि आपको दिखना चाहिए और इतना से बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन है अगर ऐसा रहा तो मैं आपको ये पी भी उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपको क्लियर से दिखे तो आपको ये पी भी उपलब्ध मैं करा दूंगा और ये पी मिल भी जाएगा आपको तो देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं उसके बाद पी तो मिल ही जाता है तो अलग बात है कि समझ में कुछ नहीं आता है तो ए क्या है भाई एच सी है आपका प्रोसेक्शन एरिया ऑफ अनकट चीफ जो अनकट चीफ आपका है जिसको आप काटने वाले हैं उसका प्रोसेक्शन एरिया है और वो एम एम क्यू में है तभी आएगा आपका एम एम क्यू में एम एम सॉरी एम एम स्क्वायर एरिया एम एम स्क्वायर में रहेगा और वेलोसिटी भी आपका क्या है क्या रहेगा एम एम पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा एम एम क्यू पर सेकेंड में आ जाएगा तो ये यूनिट आपका एम एम क्यू पर सेकेंड में आ गया ये है बी टी भी अगर बी टी और वी बी क्या ब्रथ है टी क्या थिकनेस और वी वेलोसिटी है तब तो जानते ही हो जनरल है, है यही तो मैं बार बार यूज करता रहा हूँ बी जो भी यूज कर रहा हूँ वही बी है ये टी जहाँ यूज कर रहा हूँ वही टी और वी जहाँ यूज कर रहा हूँ वही बी है और ये टर्निंग में जानते हो कि बी एफ के बराबर और टी डी के बराबर हो जाता है तो टर्निंग में एफ डी भी आप यूज कीजिए और आंसर लाइए भी अगर दिया रहे आपको आर में आरपीएम अगर कटिंग स्पीड दिया रहा है तो आप उसको एम mm पर मिनट में आप कन्वर्ट एम mm पर मिनट में डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिट में पूछा गया है अगर एम क्यू पर मिनट में पूछा गया है तो आप पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे पर सेकेंड में पूछा गया है तो एम पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए पाई डी है ये एम mm पर मिनट में आएगा और ये पाई डी एन कर देंगे तो आप आ कहा जाएगा एम mm पर सेकेंड में तो ये सब चीज़ें हैं आपको आपको क्वेश्चन खुद से करना है क्वेश्चन जैसे किया गया आपका सबसे क्वेश्चन तो आता ही रहेगा सबसे पहले हम लोग आगे की चीजें देख रहे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भी ढेर सारे हैं ये सी टू थाउजेंड फोर आपके सामने एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसमें क्या क्या सब कुछ दिया हुआ है अब मीडियम कार्बन स्टील वर्क पीस स्टैंड ऑन लेथ एट फिफ्टी मीटर पर मिनट तो आपका क्या दिया हुआ है ये ये तो वेलिसिटी दिया ही हुआ है बस आपका वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर मिनट में और भी मीटर पर मिनट में आपको कन्वर्ट भी कुछ नहीं करना है कटिंग स्पीड आपका 0.8 पॉइंट mm पर रेगुलेशन दे रखा है इसने आप वो आपको फीड दे रखा है घुमा फिरा के उसके बाद उसने कहा है 1.5 मीटर में एम डेप्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट भी दे रहा है वॉट इज द रेट ऑफ मीटर रिमूविंग उसने आपको मीटर रिमूविंग पूछा है और मिनट में ही एम एम क्यू पर मिनट में ही पूछा है सारा चीज आप आपसे पूछ ही दिया है वो और पूछा भी किस टर्म में है वो जिस टर्म में आपसे दिया हुआ था वो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लिखाना है एफ डी वी तीनों दिया हुआ तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर फटाफट आ जाएगा आपका तीनों को मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा ये ऑप्शन बी ऑप्शन इस तरह से आप वी डी वी एफ डी करोगे आपका डायरेक्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे आपका गेट टू थाउजेंड थर्टीन में हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्वेश्चन है हमारे पास एस्टीड वार्ड टू थाउजेंड टू हंड्रेड एम एम स्टैंड एट अ फीड ऑफ 0.25 पॉइंट टू फाइव एम एम पर रिवोल्यूशन विद डेप्थ ऑफ कट ऑफ फोर एम एम द रोटेशनल स्पीड ऑफ द वर्क पीस इज वन सिक्सटी आर पी एम देखो यहाँ पे आर पी एम द मटेरियल रिमूव रेट इन एम एम क्यू पर सेकेंड तो ये भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे आपको वी को करना है पाई डी एन तब आपका निकल के आ जाए एम एम पर मिनट में निकल के आ जाएगा तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है सारे क्वेश्चन को तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन दो हज़ार सोलह में देखिए आया था तो क्वेश्चन तो आता ही रहता है तो आप खुद से कीजिए सारे क्वेश्चन तो देखिए फिर क्वेश्चन एक और थ्योरी आया हमारे पास 
वो है पावर कंजप्शन ड्यूरिंग कटिंग यही पूछा जाता रहा है कि भाई कटिंग के दौरान का पावर कंजप्शन कितना हुआ है वो बताएं आप तो इसमें कुछ नहीं करना है वो पावर ही पूछ रहा है तो पावर तो आप जानते ही हैं कि एफ सी इंटू वी ये बार बार मैं यूज करता ही रहा हूँ एफ सी इंटू वी फोर्स इसको भी याद करने जैसा कुछ नहीं है फोर्स इंटू वेलोसिटी तो ट्वेल्थ से ही आप पढ़ते आ रहे हो पावर कंजप्शन का और कटिंग वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी में कटिंग आपका क्या कटिंग स्पीड स्पीड को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पावर तो निकल के आ ही जाता है तो इसमें याद करने वाला कुछ है भी नहीं बस आपको यूनिट ध्यान में रखना है कि ऐसा मल्टीप्लाई करते वक्त ये मत करो कि भाई दोनों का अलग अलग यूनिट रहे और जूल में और किलो जूल में आंसर लाते रहो तो देखो क्या होना चाहिए जूल में कब आएगा जब कटिंग फोर्स न्यूटन में हो और वेलोसिटी जो हो वो क्या हो मीटर पर सेकेंड में हो अगर उसने आर में दे रखा है तो पाई डी एन करना मत भूलिए तो ये आपका चीज़ है इसके बाद एक और थ्योरी है हमारे पास है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या है भाई तो वह पावर कंजप्शन बाई एम आर आर कि भाई आप कितना पावर लगा के कितना मैंने कितने एम में कितना पावर आप यूज कर रहे हो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन नहीं कहलाता है कि भाई मास से आप डिवाइड कर दो यहाँ तो वॉल्यूम से डिवाइड हुआ है अलग बात है पावर को कि भाई कितना आप कट काट रहे हो और कितना उसमें आपको एनर्जी यूज कर रहे हो वही स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है नाम ही स्पेसिफिक एनर्जी है उसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट में पर यूनिट में आपको कितना पावर लग रहा है तो आपका डिफिनेशन से ही सब क्लियर हो जाना चाहिए और आप अगर फॉर्मूले रटते रहोगे तो आप भूलते भी रहोगे बार बार आपको रटना पड़ेगा तो आपका थोड़ा सा आई भी सही होना चाहिए प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है बहुत कम ही फॉर्मूला आपको अगर फिजिक्स बेसिक फिजिक्स भी आपको पता है तो आपको बहुत ही कम फॉर्मूला आएंगे तो वही फोर्स वाला जो एक फॉर्मूला है जो आपको रटना पड़ेगा टेन फाइव वाला जो मैंने फॉर्मूला तो गणेश जी है उसको रटना पड़ेगा तो कुछ एक ही फॉर्मूला ये सब फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं जो छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं उसको वो चाहता भी नहीं है कि आप रटें मतलब ये आपको ध्यान याद रहना चाहिए मैंने ध्यान में रहना चाहिए बेसिक्स है या स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन का है तो पावर वाई वाई एम आर होगा इसमें क्या रटना है आपको खुद ऐसे ही पता होगा तो भाई ये हमने पावर निकाल दिया है वो क्या था एफ सी इंटू वी था और ये क्या था एफ डी एफ डी भी था पर एफ डी भी जो था एक तो भाई ये आपका किस में रहेगा एम आर आर किस में है मीटर की पर सेकेंड में यदि है ये आपको मीटर की पर सेकेंड में रखना है पर वहाँ पे हम लोग निकाल रहे जाए एफ डी वी जो फॉर्मूला था उसमें आ रहा था एम आर किस में एम एम क्यू पर पर सेकेंड में अगर आएगा तो पर सेकेंड सेकेंड तो कट ही जाएगा बट एम एम क्यू है और ये पावर कंजप्शन किस में आ रहा था देखो पावर कंजप्शन देखो मीटर में है और यहाँ पे एम एम क्यू है तो भाई वो चेंज करने के लिए आपको एक एम एम को चेंज करने के लिए आपको वन थाउजेंड से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो वो तो खैर यूनिट आप देख के ही रखोगे कि भाई इसका क्या यूनिट है यूनिट इसका क्या यूनिट है और किस में आंसर आना है तो वो आप खुद भी चेक कर लिया करो कि भाई यूनिट डिवाइड कर रहे हैं तो किस में आंसर पूछा है तो वो फॉर्मूला अगर ये थाउजेंड भूल भी जाओ तो आप खुद भी रख सकते हो इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं कि थाउजेंड वहां होता है इसे तो क्वेश्चन ही कभी कभार आएगा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली तो आएगा नहीं सबसे क्वेश्चन पर एक आध बार आ गया तो वहां पे आप फॉर्मूला को एडजस्ट कर सकते हो अगर भूल भी गया थाउजेंड है सिक्सटी है क्या है तो आपको अगर इतना यूनिट कन्वर्जन तो आता ही होगा नहीं आएगा तो फिर इंजीनियर कहलाने के आप लाइक ही नहीं Sometimes it is also known as specific power consumption. तो इसको हम लोग energy consumption को specific power consumption का कई भी question आता रहता है exam में। अब देखिए ये भी question आ गया। इस question को ध्यान रखिए। Amount of energy consumption per unit volume of metal remover removable is maximum in किस में maximum होगा? सबसे ज़्यादा power consumption सबसे ज़्यादा power किस में लगता है? याद रखिए grinding है वो। तो ये सब आप भी gate पे पूछता है और PI में पूछा था ये। तो गेट में ये सही पूछता है सोलिटिकल क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट और चूंकि पूछा जा चुका है कहीं भी आ सकता है अब ये क्वेश्चन क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन गेट ने पूछ दिया तो कोई भी एग्जाम कभी भी इसका डालने के मूड में रहेगा इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट करके टिक कर दिया कि किसी भी एग्जाम में अब उठ के आ सकता है गेट में तो नहीं आएगा पर बाकी किसी भी एग्जाम में उठ के आ सकता है और देखो पी आई में आया तो हो सकता है मैकेनिकल में आ जाए तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका है वो वो मेटल वो मेरा की मैक्सिमम केस किस में होता है सबसे ज़्यादा मैं आपको एनर्जी ग्राइंडिंग में फूकना पड़ता है तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में हमारा फिर एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है आप कर ही सकते हो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन तो बताने का कोई मतलब नहीं है हम लोग पहले थ्योरी कर लेते हैं कंप्लीट उसके बाद क्वेश्चन समय मिलेगा तो करेंगे तो देखिए स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर ये भी है इसमें क्लियर करना कंप्लीट करना इसी लेसन में तो इसको हम लोग कर लेते हैं स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर क्या है 
the cutting force fc divided by the force uh, by the cross section area of undeformed chips given the nominal cutting stress or the specific cutting pressure pc ye hoga kya the cutting force by uska jo area hai cross section area of undeformed chip ya uncut chip jo hai uska bt B और T से मल्टीप्लाई करो विद और अनकट चिप थिकनेस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे एफ सी को डिवाइड कर दोगे तो आपका प्रेशर निकल के आ जाएगा कटिंग प्रेशर और यही अगर आपका टर्निंग में है तो टर्निंग में जान तो B को T से रिप्लेस करो और B को F से रिप्लेस करो और T को D से रिप्लेस करो जानते ही हो तो उसको चेंज कर ही लोगे कि टी इक्वल टू एफ साइन लेमडा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेमडा यहाँ पर नाइन्टी डिग्री है तब ऐसा ही ऐसी स्थिति है तभी तो बराबर होता है ये फॉर्मूला यूज हो रहा है वहाँ पे आपका खैर वो रहेगा ही लेमडा क्योंकि आपका और थोड़ा टर्निंग ही पढ़ना है तो वो लेमडा इक्वल टू जीरो नंबर नाइन्टी डिग्री रहेगा ही तो टी इक्वल टू क्या होता है एफ साइन लेमडा और बी इक्वल टू क्या होता है डी साइन लेमडा तो यहाँ पर टी इक्वल टू एफ हो गया अगर लेमडा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होगा और बी इक्वल टू डी हो गया यदि लेमडा नाइन्टी डिग्री होगा तो ये सब चीज़ें आपका है तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब चलते हैं जितना समय बचा उतने में अगर हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लेते हैं तो देखिए ये तो 2016 में ही आया है तो इसको तो खुद से कीजिए इसका तो सोल्यूशन भी मार्केट में आ ही गया होगा तो 2016 वाला क्वेश्चन में क्यों किया जाए तो हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग करना है हमारा हमने ये देख लिया ये देख लिया ये भी देख लिया यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या इन ऑर्थोग्रल टर्निंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील द स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी इज टू जूल पर मीटर क्यू कटिंग वेलोसिटी फीड एंड डेप्थ ऑफ कट उसने सारा कुछ दे रखा है उसने एंड टू एम रिस्पेक्ट टू द मेन कटिंग फोर्स एन उसने निकालने के लिए कहा है तो मेन कटिंग फोर्स एन निकालने के लिए कहा है कैसे निकलेगा तो ये तो आसानी क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ये वाली जो आपका आपका एफ सी निकालना है एफ और डी आप सब कुछ उसने दे ही रखा है बस यूनिट सही से रखी है और आंसर निकाली है उसे बताने लगा कुछ नहीं है दो तो सोलह का ही क्वेश्चन है इससे तो आपको खुद से करना ही है तो बार बार मार्केट में हर जगह सोल्यूशन ही इसका पढ़ा बिखरा पड़ा ये देखिए आपको ये भी आपको करना है दो तो तेरह पी का कॉमन डाटा क्वेश्चन था इसमें क्या है डिस्क ऑफ टू हंड्रेड एम हमारे पास कम बचा है तो इसमें आपको क्या निकालना है इसमें भी आपको निकालना है इसमें दो आंसर होगा आप निकालिए इसको भी इसका आंसर दो होगा आपका इक्वल टू एफ सी बाई थाउजेंड एफ डी फॉर्मूला लगाना है और आपको ये क्वेश्चन करना है इस प्रकार से उसके बाद एक प्रूफ वाला क्वेश्चन भी है शायद आपका ये आपको प्रूफ करना है तो ये तो खैर पूछा नहीं जाने वाला है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए डाला हुआ है क्वेश्चन तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इस लेसन को देखा आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक शेयर करें रिकमेंड करें अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप सब पे शेयर करें मुझे रेटिंग देना भी मत भूलें और यदि कुछ कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन पूछना हो तो धन्यवाद वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन का आगे का चैप्टर्स इसमें फ्रिक्शन इन्वेटर कटिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और डायनोमीटर वगैरह कैसे यूज करते हैं हम लोग वो सीखने जा रहे हैं इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और मैं बता दूँ कि मैं यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ वो मैंने जो अभी अपने रिस्पेक्टेड टीचर से सीखा है वही आप लोगों को बताता हूँ इसके अलावा मैं ये बता दूँ कि हमें कोई अपने नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए नहीं हूँ मैं बस अपने स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए यहाँ पर हूँ तो ये मेरा फोटो है ये मेरा नाम है और मैं साथ साथ बता दूं कि मेरे मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ वो मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर एस के मंडल सर से जो मैंने पढ़ा है सीखा है वही बता रहा हूँ और उनकी इजाज़त से उनके आशीर्वाद से उनकी आज्ञा से ये मैं बना रहा हूँ आप लोगों को बताने बताने जा रहा हूँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सबों को सर छठ पर का बहुत बहुत शुभकामनाएँ और छठ का पहली दूसरी अर्घ है सुबह वाली अर्घ है तो आप सबों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो लोग छठ के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो सबसे पहले जाके मुझे फॉलो करें क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं कर रखा है इसलिए उन तक वीडियो का सही अपडेट सही समय पर नहीं पहुँच पाया तो उनसे आग्रह है कि सबसे पहले जाके मुझे फॉलो करें उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन इन्वेटर कटिंग 
फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है और उससे क्या असर होते हैं वो हम लोग देखते हैं तो देखिए ये मैंने टूल बनाया है टूल का फेस बनाया है ये आपका रेक्स सरफेस है इसी पे आपका चिप फ्लो करेगा चिप यहाँ पे स्टिकिंग रीजन है यहाँ पे चिप चिपकेगा यहीं पे चिपकने के कारण बिल्डअप एज बनता है तो यहाँ है स्टिकिंग रीजन यहाँ पे चिप चिपकने का संभावना रहता है और उसके आगे स्लाइडिंग रीजन है जिस पर स्लाइड होकर आगे बढ़ जाता है यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेस का भी बनाया है कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कॉन्स्टेंट होता है कहाँ पे स्टिकिंग रीजन में कहा चला गया तो स्टिकिंग रीजन में क्या होता है शेयर स्ट्रेस आपका कांस्टेंट होता है जबकि आगे आप जाते हैं स्लाइडिंग रीजन में तो शेयर स्ट्रेस आपका घटता है और वो घटता है टाउ इक्वल टू म्यू पी के रिलेशन से तो ये आपका घटता है और धीरे धीरे घटता जाता है ऊपर आप देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाया गया शेयर स्ट्रेस यहाँ पे दिखाया गया शेयर स्ट्रेस है हाथ से यहाँ तक कांस्टेंट रहता है जिसको आप निकालते भी है शेयर फोर्स निकालते भी हैं तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस आपको दिया भी जाता है तो इस रीजन के लिए दिया जाता है उसके बाद आपका नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस पहले तो भाई तेजी से घटता है जब तक तो वो अस्टिक अस्टिक रीजन में होता है उसके आगे जब वो स्लाइडिंग रीजन में जाता है तो नॉर्मल स्ट्रेस धीरे धीरे घटता है उसका थोड़ा स्लोप कम जाता है आप देख भी रहे होंगे तो ये आपका बेसिक नॉलेज है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ कुछ जैसे कि मैंने कई बार ये ग्राफ ड्रॉ किया ये फोटो ड्रॉ किया है मेटल कटिंग वाला इसको आप ड्रॉ करते जाए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ये ड्रॉ करते जाए इसमें यहाँ पे हम लोग टूल लगाते थे पता होगा ये टूल लगाते थे और यहाँ पे चिप फ्लो करता था ये चिप फ्लो करता था तो ये जो टूल है इसका क्या है शुरू के रीजन में क्या होता है स्टिकिंग रीजन होता है उसके आगे क्या होता है और ये टूल है उसके शुरू में तो क्या होता है स्टिकिंग रीजन उसके बाद स्लाइडिंग रीजन होता है और यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है अगर स्ट्रेस आप देखो इसी टूल पे देखो इस चिप जो इस पर फ्लो कर रहा है उसमें देखो तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होता है आप देख ही रहे हो कितना हाई है नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस भी भाई इससे तो ज़्यादा ही है तो वो काफ़ी हाई होता है और उसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है आगे की ओर चिप ये आपका प्रेशर है जो पी इक्वल टू क्या है मैंने मान लिया माइनस सिग्मा तो ये आपका स्लाइडिंग रीजन और स्टिकिंग रीजन है यहाँ पे आप देखें तो एफ इक्वल टू म्यू एन होगा स्लाइडिंग रीजन में और ये अगर एफ को लिख लो एफ बाई ए तो म्यू बाई म्यू एन बाई ए तो ये आपका हो जाएगा अगर इस हाफ से देखो तो टाउ इक्वल टू म्यू पी के बराबर आ जाएगा फॉर स्लाइडिंग रीजन तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत क्वेश्चन सारे भी बहुत सारे दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन पहले तो आप खुद से कीजिए मुझे समय मिलेगा अगर लेसन में तो मैं कराऊंगा वरना क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चन नहीं होता वो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं आप जितने भी मेरे फॉलोअर हैं जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके बीच आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने कैसे किया आपने कैसे किया करके तो आप वो कर सकते हैं उसके बाद भी ना हो तो आप मुझे तो पूछ ही सकते हैं मैं बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा वरना भी जो ऐसा लगा तो कि वह समझाने की जरूरत है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उस पर तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए पहली बार मैं ही बता दूंगा तो आप कुछ नहीं करेंगे बस देख देख कर उतार ये देखिए आपका हिट डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये आपका यहाँ से यहाँ तक अलग हिट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है देखिए पहले किस्म के बीच कटिंग स्पीड और आपका हिट जैसा जनरेशन इन मशीनिंग आपको नहीं दिख रहा होगा तो भाई मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखें हिट जनरेशन इन मशीनिंग इन परसेंटेज कितना परसेंट कहाँ पे हिट जनरेट होता है और कौन कितना परसेंट हिट को ले जाता है वो दिखाया गया है यहाँ पे आपको कटिंग स्पीड लो से हाई आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको कटिंग स्पीड तो कटिंग स्पीड जैसे जैसे बढ़ाएंगे उससे वैसे आपका हिट तो भाई जनरेट टोटल हिट तो कॉन्स्टेंट ही जनरेट हो रहा है आपका स्पीड पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं हिट जनरेशन का तो हीट जनरेशन तो लगभग कांस्टेंट हो रहा है टोटल हीट जनरेशन स्पीड से कोई अंतर नहीं पड़ रहा वो 100 परसेंट हो रहा है हंड्रेड परसेंट में कौन कितना ले जाएगा कितना चिप अपने साथ हीट ले जाएगा कितना आपके साथ हीट टूल ले जाएगा टूल के पास कितना हीट जाएगा और कितना हीट आपका बर्फीस के पास रह जाएगा वो हम देखते हैं तो ये गए जो आपको बता रहा है कि भाई कितना किसके पास जाएगा जैसे कि स्पीड अगर यहाँ पे मान लिया कि कोई पॉइंट है इस स्पीड पे आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना आपका क्या होगा इतना हीट आपका 
चिप ले जाएगा और इतना हिट क्या कौन ले जाएगा टू ले जाएगा और इतना हिट कौन ले जाएगा वर्क पीस यानी कम स्पीड पर काम करोगे तो वर्क पीस के पास बहुत ज्यादा हिट रह जाएगा और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे चिप ज्यादा से ज्यादा हिट रह जाएगा हम चाहते भी हैं कि चिप अधिक से अधिक हिट लेकर चला जाए इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा स्पीड पर काम करो ऐसा ना कि तुम बउआ जैसे चला रहे हो मशीन तो उसमें क्या रह जाएगा कि वर्क पीस पर ज्यादा हिट रह जाएगा टूल पर ज्यादा हिट रहेगा तो टूल को डैमेज करेगा और चिप तो भाई उसको बाहर ही जाना है तो वो जितना अधिक से अधिक हिट लेकर चला जाए उतनी अच्छी बात तो अधिक से अधिक हिट लेकर चला जाता है अगर थोड़ा सा आप ज्यादा स्पीड पर काम करते हो तो अधिक से अधिक हिट लेकर कौन चला जाता है चिप चला जाता है और आपका टूल के पास कम हिट रहता है वो ले जाने के लिए और वर्क पीस के पास भी बहुत कम हिट बचता है तो ये आपका ग्राफ है जिससे आप समझ सकते हैं इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन टेम्परेचर इन टर्निंग मेन टेम्परेचर इन टर्निंग जो होता है टर्निंग में जितना टेम्परेचर जनरेट होगा या कितना टेम्परेचर उस पत्र रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका V और F के V पे पावर A और F पे पावर B जहाँ पे A और B का अलग अलग वैल्यू है अलग अलग मटेरियल के लिए और भी का अलग अलग वैल्यू होगा पर ये देखिए बस इतना हम लोग जान सकते हैं कि वो V और F के किसी पावर के प्रोपोर्शनल होता है यानी कि V बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा मिन टेम्परेचर आपने वेलोसिटी बढ़ाया तो और फीड बढ़ा तब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इतना सी चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आई है और ये भी आपको याद नहीं करना है क्वेश्चन या तो दिया रहेगा क्वेश्चन पूछा तो या तो भी वो इस तरह से देगा ताकि आपको ए और बी की जरूरत न पड़े वो निकल जाए जैसे कि प्रोपोर्शनल दे दिया कि भाई मैंने बी को चार गुना किया तो ये फलाना गुना हो गया ये इतना गुना हो गया इसको इतना गुना गया, इतना टाइम मेंट किया तो ये इतना टाइम हो गया तो इस तरह से आपको वो क्वेश्चन देगा ताकि आप निकाल सको तो वो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे वो क्या देता है अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है डिटामाइन ऑफ कटिंग हीट एंड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली ये सब चीजें हैं तो बहुत सारे मेथड हैं आपके आपका कटिंग हीट एंड टेम्परेचर निकालने का एक्सपेरिमेंट निकालने का बहुत सारे तरीके हैं पर हम लोग सारे तरीके के बारे के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे किसी के बारे में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले बस नाम तो मैंने लिख ही दिया है उसको आप देख ही लीजिए मैं नाम एक बार पढ़ देता हूँ और इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता रहा जैसे कि हीट का आपको डिटामाइन करने का क्लोरोमेट्रिक मेथड है उसके बाद टेम्परेचर डिटामाइन करने का डी कलरिंग एजेंट्स टूल वर्क थर्मोकपल ये आपका पूछा जाता रहा है ये कहाँ यूज होता है तो बस इतना ही इसके बाद डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सी एग्जाम कभी भी कुछ भी पूछ लेती है तो वो सब दे दिया गया है जो पूछा जा चुका है वो सब चीज़ों का लिस्ट बना दिया गया है तो देखिए टूल वर्क थर्मोकपल आपका यूज होता है टेम्परेचर पता करने में कितना टेम्परेचर है एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये लोग मूवी थर्मोकपल टेक्निक ये भी हल्का इंपॉर्टेंट है बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं पूछा जाता है एवर्ड थर्मोकपल टेक्निक उसके बाद है यूजिंग कंपाउंड टूल उसके बाद है डायरेक्टली फ्रॉम द हार्डनेस एंड स्ट्रक्चर टर्म ट्रांसफॉर्मेशन और है सेकेंड लास्ट है फोटो केमिकल टेक्निक और लास्ट है इंफ्रा रेड टेक्निक मेथड तो और भी बहुत सारे टेक्निक हैं यहाँ पे कुछ को लिस्ट दे दिया गया है बाकी आपके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब डायनोमोमीटर में हम लोग चलते हैं डायनोमोमीटर क्या है डायनेमोमीटर डायनेमोमीटर आज यूज फॉर मेजरिंग कटिंग फोर्स तो डायनेमोमीटर आपने मैंने दिखाया भी था मेटल कटिंग में डायनेमोमीटर बनाकर कि डायनेमोमीटर कहाँ यूज होता है आपका कटिंग फोर्स निकालने में कटिंग फोर्स थ्रस्ट फोर्स आपको निकालने में यूज होता है तो डायनेमोमीटर एक इक्विपमेंट है जो यूज होता है आपका आपका लिथ मशीन में जो फोर्स की कितना कटिंग फोर्स आ रहा है उसी से हम लोग बाकी सब फॉर्मूला लगा लगा के फॉर्मूला लगा 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 के हम निकाल लेते हैं पर इसका एक एक फोर्स तो हम लोगों को मेजर मेजर करके निकालना पड़ेगा तो वही डायनोमीटर वहाँ पर यूज होता है और ऑर्थोवरल कटिंग यूज टू डी डायनोमीटर तो ऑर्थोवरल कटिंग है उसमें टू डी डायनोमीटर यूज होता है ऑब्लिक कटिंग है तो उसमें थ्री डी डायनोमीटर यूज होता है तो तीन फोर्सेज उसमें आ जाते हैं ऑर्थोवरल कटिंग ऐसा कुछ तो होता नहीं है तो जनरली हम लोगों को थ्री डी डायनोमीटर यूज करना पड़ता है हम लोग क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं समय बचेगा तो मैं क्वेश्चन कराऊँगा समय जो बचेगा नहीं तो देखो क्या है टाइप ऑफ डायनोमीटर कि आपके पास किस किस टाइप के डायनोमीटर दो प्रकार के डायनोमीटर हमारा एक स्ट्रेन गेज टाइप और दूसरा फिजियोल इलेक्ट्रिक टाइप ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज टाइप डायनोमीटर आज आर इस 
इनएक्सपेंसिव बट लेस एक्यूरेट तो ये यही सभी आपको याद रखना है कि स्टेन गेज है तो भाई एक्सपेंसिव तो कम है बस आपका एक्यूरेसी भी इसका कम है तो ये सब हल्का हल्का चीज़ें आपको याद रखना है जो पूछा जा सकता है दिनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है या एक एक्यूरेसी क्या है तो ये सब आपको जैसे वैसे एग्जाम तो ढेर सारे चीज क्वेश्चन पूछता रहता है मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है और वो मैच ऑफ द कॉलेज में पूछता है तो उस समय वो पूछ सकता है तो पूछता ही रहा है तभी दिया गया है यहाँ पे कहीं ना कहीं आया हुआ है एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट वेयर इज द फिजुअल टाइप्स आर हाईली एक्यूरेट तो ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है ये कम एक्यूरेट है ये कम एक्सपेंसिव भी है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो जहाँ इसकी जरूरत है इसको यूज करेंगे जहाँ इसकी जरूरत है इसको यूज करेंगे और एक कम हाईली एक्यूरेट भी है फिजुअल रिलायबल भी है कंसिस्टेंट बट बट वेरी एक्सपेंसिव है बेचारा तो अब भाई हम लोग इतना पैसा हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे हम कहाँ से पीजिए इलेक्ट्रिक लाएंगे और हाई मटेरियल कॉस्ट एंड स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन तो ये सब चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेन गेज डायनोमीटर को भी हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेन गेज डायनोमीटर क्या होता है तो दिन सिग्मा इंक्लूडेड बाई द फोर्स चेंज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर तो देखो इसमें क्या होता है तो स्ट्रेन गेज को क्या करते हैं हम लोग कहीं पे जिस सरफेस का हमको स्ट्रेन निकालना है वहाँ पर लगा लेते हैं स्ट्रेस निकाला नहीं जाता स्ट्रेन ही निकाला जाता है पता ही होगा आपको स्ट्रेस निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास हम सिर्फ स्ट्रेन निकाल सकते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं किसी सरफेस पर हम उसको स्ट्रेन गेज को चिपका देते हैं अब उसमें स्ट्रेन आएगा वो फैलेगा या सिकड़ोगे सुकड़ेगा तो उसके साथ साथ स्ट्रेन गेज निकल लगा हुआ है वो भी या तो वो लंबा हो जाएगा या फिर वो छोटा हो जाएगा तो जैसे ही लंबा छोटा होगा उसी प्रकार से उसमें जो रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होगा मतलब लंबाई के कारण आप जान तो रेसिस्टेंस में अंतर पड़ता है तो लंबाई यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे क्या होगा रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा रेसिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज आपको दिखा देगा कि भाई इसके अग्रॉस जो हो रहा है अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है तो भाई वेलोसिटी इसका आगे वोल्टेज कम गया या बढ़ गया तो वो उसको आप मेजर करके आप बता सकते हो कि क्या उसे कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि कितना उसमें चेंजेज आया है ये कितना स्ट्रेन जनरेट हुआ है तो ये आप यहाँ से कर सकते हो वही चीज़ है इंक्लूड इंड्यूस्ड बाई द फोर्स चेंज द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आर ऑफ द स्ट्रेन गेज विच आर फ्रेमली पेस्टेड पेस्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ टूल होल्डिंग बीम्स एच उसी में क्या होता है कि आपका डेल्टा आर वाई आर है तो जी सीमा के बराबर आ जाएगा जो चेंजेज आया इसमें जो रेसिस्टेंस है चेंजेज आया वो आर ई के बराबर हो जाए जी क्या है गेज फैक्टर है जो लगभग बराबर होता है कितना टू फॉर द कंडक्टिव गेज के बराबर होता है तो चेंजेज इन रेसिस्टेंस ऑफ गेज कनेक्टेड इन द वेन स्टोन ब्रिज प्रोड्यूस वोल्टेज आउटपुट डेल्टा बीम थ्रू एस्ट्रेन मेजरिंग ब्रिज एस एम बी तो ये सब चीज़ें हैं आपका इस तरह से आप लगाते हैं तो ये आपका लास्ट हो गया तो वहाँ पर समय भी खत्म हो गया कि कोई क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ तो इसमें क्या करते हैं आपका स्ट्रेन गेज ऐसा रहता है इसमें लगा रहता है वायर और ये कॉपर का आपका थिन वायर होता है जिसमें अगर आप ऐसा बार है जिसका आप ये निकालना है स्ट्रेन कितना आया है तो इसमें आप ऊपर यहाँ 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 आपने इसमें में लगा दिया अब इसको आपने ऐसे मोड़ दिया तो ये बढ़ गया इसकी लता लेंथ तो इसका भी लेंथ बढ़ेगा घटेगा नीचे वाला तो भाई सिकुड़ जाएगा ऊपर वाला बढ़ जाएगा तो उस प्रकार से हम उसका जो भी चेंजेज होगा वोल्टेज में उससे हम मेजर कर लेंगे रेसिस्टेंस चेंजेज का तो